அவர் வாழ்க்கை வரலாறு நான் சொல்ல போறேன் சில நிகழ்ச்சிகளை இப்ப நான் சொல்ல போறேன் யார் மிக சான்றோராக இருந்து எண்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் உலகம் வாழ தவம் செய்தாரோ அவரை பற்றி பேச போகிறேன் எத்தனை வருஷம் தவம் எண்பத்தி ஏழு வருஷம் அவர் பட்டத்துக்கு வர்ற பொழுது பதிமூணு வயசு பட்டத்துக்கு வந்தது எப்ப தெரியுமா ஆயிரத்தி அவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பட்டத்துக்கு வர்ற பொழுது பதிமூணு வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு சரிதானா பதிமூணு வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுல பதிமூணு வயசு புள்ள அதுக்கப்புறம் அவர் மறைஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஏழுல இருந்து தொண்ணூத்தி நாலு எத்தனை வருஷம் ஆகுது எண்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் உலகம் வாழ்வதற்காக தவம் செய்தவரை மோன தவம் என்று நான் குறிப்பிடுகிறேன் என் தலைப்பு என்ன தெரியுமா மோன தவமும் ஞான பழமும் கேட்டுங்க மோன தவமும் அது என்ன மோனம்னா என்ன மௌனம் சார் மௌனத்தை மோனம்னு சொல்லலாமா நல்லா சொல்லலாம் யாரு சொல்லி இருக்கா உங்க பாட்டனார் பாரதியார் சொல்லி இருக்கார் மோனத்திற்கும் முழுவன் மேனியான் ஆத்தி சூடி இளம் பெரை அணிந்து அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடுறார் மோனத்திற்கும் முழுவன் மேனியான் தட்சிணாமூர்த்தி என்ன பண்றார் சொல்லி காட்டல செஞ்சு காட்டினார் கல்லாரின் புடைய மருந்து நான் மறையார் அங்க முதல் கத்த கேள்வி வல்லார்கள் நால்வருக்கும் வாத்திறந்த பூரணமாய் மறைக்கப்பாலாய் எல்லாமாய் அல்லதுமாய் இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டினார் அதான் தட்சிணாமூர்த்தி நீங்க தட்சிணாமூர்த்திய பார்த்திருக்கீங்களா நேரில் பார்த்தது இல்லையா நான் பார்த்திருக்கேன் அதத்தான் இப்ப சொல்ல புரியுதா புரியுது மகா பெரியவர் தான் தட்சிணாமூர்த்தி எழுதி வச்சுங்க அது எப்படி இங்கீர்களா அதான் சார் இன்னைக்கு பேச்சு முதல் செய்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு எனக்கு அப்போ பதினெட்டு வயசு எங்க சொந்த ஊர் தேவகோட்டை இப்ப நான் சொல்றது போரா மகா பெரியவாளோட என்னுடைய சொந்த அனுபவங்கள் அப்புறம் மற்றது கிட்ட போறேன் ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் எங்க சித்தப்பா வீடு எதிர்த்தாப்பல எங்கள் வீடு இந்த பக்கம் எங்க வீடு தெற்கு பார்த்தது எங்க சித்தப்பா வீடு வடக்கு பார்த்தது ஒரு தெரு அன்னைக்கு எங்க சித்தப்பா பொண்ணுக்கு கல்யாணம் மறுநாள் காலையில முத நாள் சாயந்தரம் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி அந்த மாப்பிள்ளை அடைப்பெல்லாம் பண்ணுவாங்களே அதெல்லாம் பண்ணி அங்கே நிறைய மல்லியப்பூ மாலை கிடக்கு ஏன்னா இவ்வளவு மல்லியப்பூ மிஞ்சி போச்சே அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க இந்த மல்லியப்பூ சொன்னது நான் எதுக்காக தவம் பண்றேன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆனா தெரியும் சார் மல்லியப்பூ பேசினது உங்களுக்கு எப்படி கேட்டுதுன்னு கேட்கிறீங்களா கவிஞனுக்கு காது கூர்மையானது கட்டாயம் கேட்கும் மல்லியப்பூ பேசிடுச்சு ஒரு மணி நேரம் ஆனா தான் நான் எதுக்காக தவம் பண்றேன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் முடிஞ்சு பத்து நிமிஷம் ஆச்சு மேலே கேட்குது எங்க ஊரு சின்ன ஊரு என்னடா நம்ம ஊர்ல மேலே கேட்குது ஏதோ கல்யாணம் நமக்கு தெரியாம யார் வீட்டுல கல்யாணம் எல்லாரும் சொல்றாங்க தூரத்தில் விளக்கு தெரியுது அந்த சிவன் கோயில்ல இருந்து நம்ம வீடு தாண்டி உள்ள பிள்ளையார் கோயிலுக்கு காஞ்சி பரமாச்சாரியார் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அறுபத்தி எட்டாவது சங்கராச்சாரியார் வர்றாருன்னு நாங்க அப்பத்தான் முத முதல்ந்து கேட்கிறேன் முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் மூர்த்தி அவன் இருக்கும் வண்ணம் கேட்டாள் பின்னை அவனுடைய ஆறுவூர் கேட்டாள் பேர்த்தும் அவனுக்கே பிச்சியானாள் அப்பர் சுவாமி தேவாரம் ஆகா நம்ம தெய்வடியா வர்றார் அப்ப அவருக்கு பூர்ணகும்ப வைக்கணுமா வேண்டாமா ஆசை மல்லியப்பூ நான் போன உடனே என்ன புரியுதாகுது புரியுது ரெண்டு தீர்த்த கொடம் நிறைய தீர்த்தம் மாவிலை தேங்காய் மல்லியப்பூ ஒரு ரெண்டு பங்காக்கி இந்த குடத்தை கொண்டு அந்த குடத்தை கொண்டு ஒன்னு எங்க சித்தப்பா வீட்டுக்கு இன்னொன்னு எங்க வீட்டுக்கு அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு வச்சாச்சு மல்லியப்பூவுக்கு சந்தோஷம் தான் பண்ண தவம் பதிக்கிறது 
கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு பல்லக்கு இந்த பல்லக்கு பேர் தெரியுமா மேனான்னு பேர் பரமாச்சாரியார் வர்ற பல்லக்கு மூடி இருக்கும் அதுக்கு பேரு மேனா மேனாவில் நின்று வெளிப்புறமாய் பார்த்ததுமே நானான போதம் நழுவியதே மேனாவில் என்ன அவர் பார்த்தார்னா நானுங்கிற திமுறு போயிடும் இதெல்லாம் பின்னால இப்ப வேண்டாம் இப்ப அங்கிருந்து வர்ற கதவு சாத்தி இருக்கு முன்னால ஒரு தெரு வரார் நான் இந்த குடத்தை காமிச்சு புடி நிற்கிறேன் நீங்க மடத்துல பெர்மிஷன் வாங்கினேலான்னார் இல்ல அப்ப பெரியவா ஏத்துக்க மாட்டான்னு ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அவரால முடிஞ்சது எனக்கா பக்கு பக்குன்னு அடிக்குது கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்கள்லாம் நிற்கிறாங்க எல்லாரும் பெரியவா வர்றா பார்க்கணும் பார்க்கணும் உங்க வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பல எங்க வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பல உள்ள வீட்டுக்கார அழகப்பன் இந்த வந்து உட்கார்ந்து இருக்காருன்னு நினப்பல வச்சுக்கிறேன் தேவ போட்டேன் சாட்சி அப்ப நீங்க பிறந்திருக்க மாட்டீங்க நான் சொல்றதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு உங்க அப்பா சின்ன பிள்ளையா இருந்திருப்பாங்க இருங்க போயிட்டாரா மேனா பல்லக்கு வந்துருச்சு அந்த பக்கத்துல கதவை தட்டார் நிறுத்திட்டாங்க போய் கதவை திறக்கிறாங்க அப்படி பார்த்து கையை நீட்டுறார் ஓடி போய் அந்த இதை எடுத்து ஒரு பெரியவர் கொடுக்கிறார் ஆசீர்வாதம் பண்ணார் இந்த மல்லிகைப்பூவத்துக்கு இந்த தோல்ல மல்லிகைப்பூவுக்கு சந்தோஷம் டே அப்பதான் சொன்னேன் உனக்கு புரிஞ்சுதா எனக்கு எப்பவுமே டேட்டா தான் புரியும் நான் என்ன பண்றது இப்ப புரியுதாமா மல்லிகைப்பூ பேசின பேச்சு முடிஞ்சுது சந்தோஷம் எனக்கு வேகமா எங்க வீட்டு கோடியாரே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஒரு நாலு வீடு தாண்டி இங்க எங்க வீட்டுல வச்சிருக்கணும் இங்க வந்துதா இந்த பக்கம் தட்டுறாரு பண்ணக்க முதலாவதாக நான் பரமாச்சாரியாரை சந்தித்தது எத்தனை வருஷம் ஆச்சுமா அறுபது வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு ஜூன் மாசம் அஞ்சாம் தேதி எப்படி ஞாபகத்தில் இருக்குன்னு கேட்கறீங்களா இதை உடைய வாழ்க்கையில முக்கியமான நாள் வேற என்ன இருக்கு ஞாபகத்தில் இருக்குமா இல்லையா இன்னைக்கு நினைப்பில் நிற்குது அப்படியே அந்த காட்சி இந்த தோளில் மல்லிகைப்பூ அந்த தோளில் மல்லிகைப்பூ கருணை பொங்கக்கூடிய காட்சி ஒரு பெர்மிஷனும் நாங்க வாங்கல பகவான் எங்களுக்கு அருள் செய்தார் இப்ப சொல்லுங்க தட்சிணாமூர்த்தி இவர் ஒன்னா வேறையா சத்தியம் சந்தோஷம் மறுநாள் காலையில இதுதான் பேச்சங்க யாரோ ரெண்டு வீடு ரெண்டு வீட்டுல வச்சாங்க இவரிகா அந்த எல்லாத்தையும் வாங்கி ஏற்றுக்கொண்டார் சந்தோஷமா இருக்கு முடிஞ்சு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு பதினஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நான் சௌராஷ்டிர கல்லூரியில காமர்ஸ்ல லெக்சரரா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் சௌராஷ்டிர கல்லூரி பேராசிரியர் சி எஸ் பி சீனிவாசன் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கார் இப்ப இங்க பெரிய போஸ்ட்ல இருக்கார் அப்போ கீவா ஜெகநாதன் ஐயா கேந்து ஒரு கடிதம் வந்தது பரமாச்சாரியார் மேல நம்ம ஒன்பது பேரு ஒன்பது நூல் எழுத போகிறோம் அந்த நூலுக்கு நவமணி மாலை என்று பேரு நவம்னா எத்தனை ஒன்பது நவமணி மாலை என்று பேரு ஒவ்வொருத்தர் அவர் மேல ஒன்னொன்னு பாட போறாங்க ஒருத்தர் உலா பாட போறார் ஒருத்தர் கலம்பகம் பாட போறார் நீ தூது பாடணும் எனக்கு கட்டளை கீவா ஜெகநாதன் ஐயா நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் நாங்க பம்பாய்க்கு தமிழ் சங்கத்துக்கு போய் ஒரே வீட்டுல பல நாள் இருந்தோம் அப்ப அவர் பேசின பேச்செல்லாம் இன்னும் இந்த காதுக்குள்ளே ஒதுக்கி ஒரு வீட்டுல பூரி அந்த மாமி வந்தாங்க சாப்பாடு போட ஜெகநாதனை பார்த்தாங்க உங்களுக்கு பூரி பிடிக்குமான்னு ஜெகநாதனுக்கு பூரி பிடிக்காதா என்ன அறிவு பாருங்க ஓடுற ஓட்டம் ஆமா ஒரு வீட்டுல காப்பி கொடுத்தாங்க ஹேம மாலினின்னு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் பம்பாயில அவங்களுடைய மேனேஜர் அவர் வீட்டுல எங்களுக்கு சாப்பாடு அங்க காஃபி ரொம்ப சூடா இருக்கு கொண்டுகிட்டு வந்து கீவா ஜெகநாதன் கொடுக்கறாங்க அப்ப ரொம்ப சூடா இருக்கு இந்த கொண்டு வந்த அம்மா சொல்றாங்க நான் வேணா ஆத்தி தரட்டுமா இவரு நான் என்ன ஆத்த மாட்டாதவனா 
அந்தம்மா பேசவே இல்லை இந்த எதுக்குடா இவர்கிட்ட வாயை கொடுத்துடணும் கேளுங்க அவ்வளவு வேண்டியவர் எங்களுக்கு ரொம்ப பெரியமா என் மேல ரொம்ப பெரியம் ஏன் தெரியுமா எங்க பரமாச்சாரியார் பேரு உனக்கு கீவா ஜெகநாதனுடைய ஆசிரியர் யாரு ஊவே சாமிநாதிங்க ஊவே சாமிநாதிங்கருக்கு ஆசிரியர் யாரு மகா வித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை எனக்கு முழு பேரு மீனாட்சி சுந்தரம் அதனால எங்க பரமாச்சாரியார் பேரு உனக்கு கீவா ஜெகநாதன் மறக்காதீங்க அவர் கடிதாசி போட்ட ஒத்துக்கலாமா வேண்டாமா பரமாச்சாரியார் மேல நீ தூது பாடணும் எனக்கு ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி ஆமா எதை தூது விடுறது தூதுன்னா தெரியுமா உங்களுக்கு என்ன காதலன் அங்கே இருக்கான் காதலி இங்கே இருக்கான் இங்கே இருந்து அந்த காலத்துல இந்த செல்லெல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு எல்லாம் கையில் ஆளுக்கு ஒரு செல்லு வச்சிருக்காங்க வீடு வரை லேண்ட்லைன் வீதி வரை ஹேண்ட்போன் காடு வரை செல்லு கடைசி வர பில்லு காட்டுக்கு போறது சீத என்ன சொல்லி இருப்பா அண்ணலும் நோக்கியா அவளும் நோக்கியா ஆளுக்கு ஒரு நோக்கியா மிஸ்டர் ராம் பத்திரமா வச்சுக்கிடுங்க அப்பப்ப போன் பண்ணுங்க சார்ஜ் ஒழுங்கா பண்ணுங்க நான் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறேன்ட்டு போயிருப்பாங்க ராவணன் செத்து இருக்க மாட்டேன் ராவணன் இறந்ததுக்கு யாரு காரணம் செல்லு இல்லாம போனது காரணம் போயிட்டு போயிட்டு போன இது அந்த காலம் கீவா ஜெகநாதன் இப்படி சொல்லிட்டார் நான் எழுதணும் எழுதணும் நினைக்கிறேன் தூது விடுறது என்ன என்ன காதலன் இங்கே காதலி அங்கே காதலி காதலனுக்கு தன் கருத்தை சொல்லணும் சொல்லணுமா இல்லையா இவ படம் மனசுக்குள்ளே வச்சிருந்தா என்ன தெரியும் இவ என்ன பண்ணுவா கிளிய கூப்பிடுவான் கிளியே நீ அங்க போ அவர் உன்னை பார்த்த உடனே நீ அழகா இருக்கேல்ல எடுத்து தோல்ல வச்சுக்குவார் அந்த நேரம் பார்த்து என்னை பத்தி ரெண்டு வார்த்தையை சொல்லு திருஞான சம்பந்தர் பாடுற பாட்டு சிறையாரும் அடக்கிடியே இங்கே வா தேனொடுபால் முறையாரே உணர்த்தருவன் மொய்பவளர் தொடு தரணம் துறையாரும் கடல் தோணி புறம் தீசன் துலங்கும் இளம் பிறையாளன் திருநாமம் எனக்கு ஒரு கால் பேசாயே கிடையே இங்க வா உனக்கு பால் கொடுக்கிறேன் பழம் கொடுக்கிறேன் என்னை காதலிக்க கூடிய எம்பெருமான் திரு தோணிபுரத்திலே உள்ள சீர்காழி பெருமான் அவன் பேர ஒரு சமயம் சொல்லு அதான் கிடிய தூது அனுப்புற மாதிரி இப்ப இங்க தூது விடணும் நான் யோசிக்கிறேன் எது தூது விடுறது கிளிய அனுப்பலாமா அனுப்பக்கூடாது தமிழ்ல பூசையின பூனை என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுங்க என்னது பூசையின என்ன அர்த்தம் பூனை பூஜை வேற நம்ம அதை தமிழாக்கி விட்டோம் அவ்வளவுதான் பூசையின பூனை என்ன அர்த்தம் இப்படி வருது ஒரு வரி ஆசை கிளியை அனுப்பவெனில் ஆயிரமாய் பூசையுள்ள சந்நிதிக்கண் போகாதே மகா பிரைவனுடைய சந்நிதியில பூஜை எத்தனை இருக்கு பூஜை தமிழ்ல சொன்னா பூசை பூசைனா என்ன அர்த்தம் பூனை அப்ப ஆயிரம் பூனை உள்ள இடத்துக்கு கிளி போகுமா கிளி பூனையை கண்டா பயப்படும் பேச்சு பேச்சென்னும் பெரும் பூனை வந்தக்கால் கீச்சு கீச்சென்னும் கிளி அப்ப அதை அனுப்ப இப்படியே எது எதையெல்லாம் அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு ஒரு பட்டிகள் போடணும் இப்ப எதை அனுப்புறது பழனி ஆண்டவர் மயில் விடு தூது பழனி ஆண்டவருக்கு மயில தூது விட்டார்கள் அழகர் கிள்ளை விடு தூது அழகருக்கு கிளியை தூது விட்டார்கள் நான் என்னத்தை தூது விடுறது ஆறு மாசம் ஆச்சுங்க ஒன்னு எடுதல ஒன்னும் வரல நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ஆடி மாசம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு ஆடி மாசம் செவ்வாய்க்கிழமை அது ஆடி மாசம் வெள்ளிக்கிழமை மதுரையில எங்க வீட்டுல படுத்து கிடக்கிறேன் காலையில அஞ்சு மணி படிச்சுன்னு எதிர்த்தாப்புல பரமாச்சாரியார் உடம்பெல்லாம் திருநீரோட நிக்கிறார் முடிச்சு பார்க்கிறேன் ஒண்ணு காணும் ஓ திருநீர்த்த தூது விடு கிளி வேண்டாம் பூனை வேண்டாம் திருநீரை கொடுத்த பூஜைக்கு வர மாட்டாரா அப்ப வசதியா போச்சே நம்ம சொன்னது நடக்குமே சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் மீது திருநீர் விடு தூது 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் பாடப்பட்டது அவர் இருக்கிற ஊர் அவர் பிறந்த ஊர் பிறந்த ஊர் தெரியுமா குடுப்புறம் அவருக்கு இயற்பெயர் தெரியுமா சுவாமிநாதன் பரமாச்சாரியாருக்கு அவங்க அப்பா அம்மா வச்ச பேரு சுவாமிநாதன் அவங்க அப்பா பேரு தெரியுமா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி அவங்க அம்மா பேரு மகாலட்சுமி அவங்க தம்பி பேரு சதாசிவ சாஸ்திரி அவர் தான் சிவன் சார் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லிடவா இந்த வேகத்தோட ஒரு வீட்டுல ஒரு அம்மையார் இருந்தாங்க கனவுல பரமாச்சாரியார் காட்சி கொடுக்கிறார் காட்சி கொடுத்து என்ன கேட்கிறார் எனக்கு அல்வா பண்ணி தர்றியா இவருக்கு என்ன அல்வா நம்மளை கேட்டா நாங்க ஊருக்கே அல்வா கொடுத்துருவோம் அது வேற விஷயம் எனக்கு அல்வா பண்ணி தர்றியா அந்த அம்மாவுக்கு கைகால் ஆடி போச்சு என்னடா பரமாச்சாரியார் வந்து இப்படி கேட்கிறார் அல்வா பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு போயிடுச்சு சிரிக்கிறார் என் தம்பி ஒருத்த எனக்கான் மெட்ராஸில் அவனுக்கு கொண்டே கொடு அவனுக்கு கொடுத்தா எனக்கு கொடுத்தா பல தம்பி பேர் என்ன சதாசிவ சாஸ்திரிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல பிறந்தவர் சாமிக்கு அவருக்கும் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் வித்தியாசம் சிவன் சார்னு இன்னைக்கு சொல்றோம் ஒன்னு சொன்னார் பரமாச்சாரியார் தெரியுமா நானாவது இந்த மடத்துல பல சம்பிரதாயங்கள் இதோட பல தொண்டுகள் செய்கிறேன் தனியா இருந்து கொண்டு என்னை விட அதிகமாக ஆன்மீகத்தில் செல்லக்கூடியவர் ஒருவர் அவர் என் தம்பி சிவன் சார் ஏணிப்படிகளில் மனிதர்கள் அதானே மாந்தர்கள் ஏணிப்படிகளில் மாந்தர் அது இந்த நூலை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் அறிவு வேணும் சும்மா ஓடுற உடத்துல புரிஞ்சுக்க முடியாது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் திருநீறு ஒரு தூது எழுதப்பட்டது கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி ஐம்பது வரி வெண்பா யாப்பு எழுதி முடிச்சு கீவா ஜெகநாதனுக்கு அனுப்பிச்சுட்டேன் ராமேஸ்வரத்தில் வெளியிடப்படும் ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு ஜட்ஜு வந்து ஒன்பது நூலையும் வெளியிட்டார் அதில் ஒன்று என்னுடைய நூல் நூலுக்கு பேர் என்ன நவமணி மாலை எடுத்துக்கிட்டு காஞ்சிபுரம் போகிறோம் பரமாச்சாரியாட்டு அந்த நூலை அப்படி நெஞ்சில் வைத்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுத்தார் இது ரெண்டாவது அனுபவம் நான் நாலு அனுபவம் சொல்லப்பாரு மூணாவது அனுபவம் இளையாத்தங்குடின்னு ஒரு ஊர் செட்டி நாட்டிலே உள்ள ஒன்பது திருக்கோயில்களில் அந்த இளையாத்தங்குடி முக்கியமானது இளையாத்தங்குடியிலே பரமாச்சாரியார் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்கு இருந்தார் பரமாச்சாரியார் அறுபத்தி எட்டாவது பட்டம் அறுபத்தி அஞ்சாவது பட்டம் தேவேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் மகா தேவேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இளையாத்தங்குடியிலே சமாதியானார் இன்னைக்கு அவருக்கு கோயில் இருக்கு நித்தியபடி பூஜை நடக்குது சிவபெருமானுக்கு நடக்கிற பூஜை மாதிரி அவருக்கு பூஜை நடக்குது அந்த இடம் பரமாச்சாரியார் அங்க போய் உட்கார்ந்துட்டார் ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் நாலு மாசம் அஞ்சு மாசம் எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுறாங்க இவ்வளவு நாள் ஒரு இடத்துல அவர் இருந்ததா சரித்திரம் கிடையாது என்னன்னு புரியல அங்க ஒரு வித்வத் சதஸ் ஏற்பாடு பண்ணினார் காரைக்குடி கம்பன் கழகத்தினுடைய செயலாளர் சா கணேசன் என்பவர் அந்த சதஸ் ஏற்பாடு பண்றதுக்கு உதவியாக இருந்து பல சமஸ்கிருத பண்டிதர்கள் வேதம் படித்த விற்பன்னர்கள் எல்லாரும் வந்து விளையாத்தங்குடியிலே நடந்தது அப்போ பெரிய வாழை பார்க்கணும்னு நாங்க ஒரு நாலு பேரு தேவகோட்டையிலே இருந்து வந்தோம் சாயந்தரம் ஏழரை மணி ஆகி போச்சு ஏழரை மணி ஆகி பக்கத்துல பார்த்தர்லாம்னா பெரியவா உள்ள படுத்துட்டாங்கன்னுட்டாங்க இன்னைக்கு பார்க்க முடியாது கூட்டம்னா அவ்வளவு கூட்டம் ஒரு இடத்துல தங்கணும் காலம் வர இந்த ஊரணி படித்துறை இடையாத்தங்குடியில ஏழு பிள்ளையார் கோயில் ஏழு ஊரணி இன்னைக்கும் இருக்கு ஒரு பிள்ளையூர் தான் அந்த காலம் ஊருணி நீர் நிறைந்த பேர் உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு அத்தனை ஊரணி ஒரு ஊரணியில நாங்க படித்துறையில வந்து காலையில அஞ்சரை மணி இன்னைக்கு காலையிலையாவது அவரை பார்க்கணும் நேற்றுக்கு பார்க்க முடியல நம்ம நினைச்சோ நடக்கல கடவுள் எப்ப நினைப்பாரோ அப்பத்தான் பார்க்கலாம் நினைச்சுட்டு இருக்கமா யாரோ ஒருத்தர் மேல படியில இருந்து மட மட மடனு இறங்கி ஓடி வர்றார் யாரா காலையில அஞ்சரை மணிக்கு இறங்கி ஓடி வர்றான்னு பார்த்தா 
பரமாச்சாரி அது வந்து தண்ணியில் இந்த அளவு ஆழத்தில் நின்றுக்கிட்டு மந்திரம் சொல்கிறார் நாங்கள் நாலு பேர் தாங்க அங்கே நிற்கிறோம் கும்பிட்டோம் நாங்கள் நினைச்சோம் அவர் நடத்தி விட்டார் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கூடிய அனுபவம் கிடைக்கும் அத்தனை பேருக்கு அனுபவம் ஒரு சூரியன் அத்தனை பேருக்கும் அருள் பண்றானா இல்லையா அதே தான் சந்தோஷமா இருந்துச்சு நல்லா பார்த்தோம் இல்லைன்னா கூட்டமா இருக்கும் ஒரு பத்து பேரு நூறு பேரு சுத்தி நிற்பாங்க ஒன்னும் கிட்ட போக முடியாது இவங்களை பார்த்துட்டு வர வேண்டியதுதான் அன்னைக்கு அவர் இங்க வந்து நிற்கிறார் அழகா பார்த்தோம் கும்பிட்டோம் இது மூன்றாவது தரிசனம் நாலாவது ரொம்ப முக்கியம் திருவானை காவல்ல அகிலாண்டேஸ்வரி கோயில்ல கும்பாபிஷேகம் என் கணக்கு சரியா இருந்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அறுபத்தி ஒன்னு அறுபத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் தான் அறுபத்தி ஒண்ணு அறுபத்தி ரெண்டோ நினப்பில் அகிலாண்டேஸ்வரி சந்நிதியில் நாங்கள் தான் நிற்கிறோம் மேல கும்பாபிஷேகம் மேல ஏறி போகலாம்னு சொன்னாங்க டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு மேல ஏறி போயிட்டோம் கோபுரத்துக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறோம் கோபுரத்தில் அபிஷேகம் கும்பாபிஷேகம் ஆக போகும் அகிலாண்டேஸ்வரியை கும்பிட்டபடி நிற்கிறோம் மிக மிக சிறந்த பேராற்றல் வாய்ந்தவள் அகிலாண்டேஸ்வரி அட்ட சித்தி நல் அன்பருக்கருள விருது கட்டிய பொன் அன்னமே அண்ட கோடி புகழ் காவை வாடும் அகிலாண்ட நாயகி என் அம்மையே தாய்மானவர் பாடுறார் அகிலாண்ட நாயகி ஒன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம் மத்தியானம் அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி கோயில் இருந்து அர்ச்சகர் புடவையை கட்டிக்கிட்டு போய் சிவபெருமானுக்கு பூஜை பண்ணுவார் தெரியுமா ஏன் அகிலாண்டேஸ்வரியே பூஜை பண்றத அர்த்தம் இன்னைக்கு வரைக்கும் திருக்கல்யாணம் கிடையாது அம்பாள் பூஜை பண்றத அர்த்தம் அகிலாண்டேஸ்வரி திரு ஆனைக்காவில் எம்பெருமான் தண்ணீராய் இருப்பவர் நீர் சிவலிங்கத்துக்கு கீழே தண்ணீர் ஊற்றெடுக்கும் மேல கும்பாபிஷேகம் நாங்கள் எல்லாம் நிற்கிறோம் திடீர்னு ஒரு சலசலப்பு பெரியவா வந்துட்டாங்க வேகமா வந்தார் தண்டத்தோட முன்னால வந்து அப்படி நின்றுட்டார் எங்களுக்கும் அவருக்கும் நடுவில் ஒரு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் சந்தோஷமா இருக்குமா இருக்காதா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா பசு மாட்டை நம்ம பக்கம் இழுக்கணும்னா என்ன செய்யணும் ஒருத்தேன் இந்த வீட்டு இங்கே எல்லாம் பசு மாடு அதெல்லாம் வேண்டாம் எங்கள் ஊருக்கு போயிடுவோம் அங்கேதான் அதெல்லாம் பசு இங்கே அதெல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்லை எங்கள் இந்தியாவில் ஒருத்தன் பசு மாட்டை வடக்கு நோக்கி இழுக்கிறான் பசு மாடு தெற்கு நோக்கி இழுக்குது இப்ப என்ன பண்றது ஒருத்த வந்தவன் சொன்னா டே கைத்த விடுறான் விட்டு அது தெற்குல ஓடி போயிடும் நான் வடக்கிலேயே கொடுத்தேன் கைத்த விடுறா கைத்த விட்டேன் பசு மாடு தெற்கு நோக்கி ஓடுது நான் சொன்னேன்லான்னு நான் பேசாம இருக்கேன் கண்ணுக்குட்டி எங்க இருக்குதா நான் கண்ணுக்குட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஆளுக்கு சொன்ன முடியும் கண்ணுக்குட்டி எடுத்துக்கிட்டு நான் வடக்கு நோக்கி போனேன் ஓடுன பசு மாடு திரும்பி பார்த்தது என்னால வருமா வராதா கண்ணுக்குட்டியை பார்த்த உடனே மரியாதையா பசு மாடு பின்னாடி புரியுதா பசு மாடு நம்ம பக்கம் வரணும்னா கண்ணுக்குட்டிய பிடிச்சுக்கணும் பகவான் நம்ம பக்கம் வரணும்னா பரமாச்சாரியார பிடிச்சுக்கணும் அகிலாண்டேஸ்வரிய கும்பிடுறதுக்கு முன்னால யார கும்பிடணும் தானங்க பிரதிஷ்ட பண்ண ஆதிசங்கரர் வடிவாக இன்றைக்கு நம்முடையே வாழ்ந்த அந்த பரமாச்சாரியார கும்பிட்டோம் எங்க கும்பிட்ட எல்லாரும் காலில் விழுவாங்களா மாட்டாங்களா விழுந்துட்டாங்க இவர் பார்த்தார் இப்படி என்று ஓடி போயிட்டார் நிற்கல அகிலாண்டேஸ்வரி சந்நிதி இங்க அவளை கும்பிடணும் எல்லாம் என்ன கும்பிடுறாங்க விலகி போயிட்டாருங்க எங்க நின்னார்னு தெரியாது புரியுதா நானா இருந்தா என் காலில் விழுந்து கும்பிட்டா ஆசீர்வாதம் பண்ணி இன்னும் பத்து பேரை கூட்டிக்கிட்டு வாங்க நீங்க தான் வந்தீங்களா தட்சிணை ஏதாவது உண்டா கேப்பனா இல்லையா யோசிங்க ஓடி போட்டாருங்க நாலு முறை அவர் சந்திச்சு இது என் சொந்த அனுபவம் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வந்தேன் இப்போ அவர் சம்பந்தப்பட்ட மற்ற நிகழ்ச்சிகள் ஒரு நாலஞ்சு சொல்லிட்டு மோனத்தவத்தை தொடர்ந்து ஞான படத்தை பற்றி பேசுவேன் இப்போதைக்கு யார பாக்கிறோம் தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி நம்முடைய வாழ்ந்தவர் அது என்ன தவம் கேக்குறீங்களா இப்ப சொல்றேன் ஒரு எட்டு வயசு பொண்ணும் பரமாச்சாரியார் அப்படி உட்கார்ந்துருக்கார் இந்த எட்டு வயசு பொண்ணு தலையில இந்த தாளம்பு வச்சு பின்னி இருக்கு 
கேள்விப்பட்டிருக்கலா இன்னொரு பக்கத்துல தாளம்பு வச்சு பின்னுவாங்க ஆனா அந்த காலத்துல இப்ப இப்ப பின்றதா தலைமுடி இருந்தால் பின்றது நீங்க வேற இன்னைக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு பேசப்படாது அந்த காலம் தாளம்பு வச்சு பின்னி இருக்கு அது இவ்வளவுக்கு தொங்குது எட்டு வயசு பொண்ணு பரமாச்சாரியார் காலில் வந்து அப்படி விழுந்து கும்பிட்டுதான் இந்த தாளம்பு என்னாச்சு அப்படி வேகமா போய் அவர் காலில் பற்றுச்சு ஜடை தாளம்பு அவ்வளவுதான் நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் பஞ்சாக்கினியில தவஸ் பஞ்சாக்கினி தெரியுமா நாலு பக்கம் நெருப்ப மூட்டுறது நடுவில் உட்கார்றது மேல சூரியன் எத்தனை ஆச்சு அஞ்சு அக்னி நாற்பத்தஞ்சு நாள் தவம் இப்ப சொல்லுங்க இவரு தட்சிணாமூர்த்தியா இல்லையா நம்மளால முடியுமா நாற்பத்தஞ்சு செகண்ட் கூட முடியாது நாற்பத்தஞ்சு நாள் மௌனம் இருப்பார் தெரியுமா நம்ம எல்லாம் மௌனம் இருப்போம் மௌனத்திலே பல வேலை முடிச்சிருவோம் இந்த கை பண்ணுமா இல்லையா காஷ்ட மௌனம்னு அதுக்கு பேர் எந்த அடையாளம் அது வாட்டுக்கு அப்படியே அதுதான் மனசு அடக்கிறது தவம் பண்ணா என்ன கிரிங்க அதாங்க உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உருகன் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்கு உரு உனக்கு வந்ததை நீ ஏற்றுக்கொள்வது அடுத்தவர்களுக்கு துன்பம் செய்யாமல் இருப்பது அதான் சார் தவம் இப்ப இவர் மோன தவம்னு ஒத்துக்கிறீங்களா இன்னும் இன்னும் ஒரு செய்தி சொல்றேன் கும்பகோணம் கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் சின்ன கிராமம் அங்கே சதாசிவம்னு ஒரு பெரியவர் அந்த அவர் மனைவி ரெண்டு பேரும் அனுஷ நட்சத்திர தண்ணிக்கு காஞ்சிபுரம் வந்து பெரியவாளை பார்த்துட்டு போவாங்க அனுஷம் அவர் பிறந்த நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி சிம்ம லக்ன விருச்சிக ராசி அனுஷம் அனுஷ நட்சத்திர தண்ணிக்கும் போய் பெரிய வாழை பார்த்துட்டு வரணும் பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம் பேர் என்ன சொன்னேன் சதாசிவம் அருமையான பேர் சதாசிவத்தை நினைனா என்ன அர்த்தம் சதாசிவத்தை நினை சதா சிவத்தை நினை ஆண்டவனுக்குரிய அஞ்சு தோற்றங்களில் சதாசிவம் என்பது அருள் பண்ணக்கூடிய தோற்றம் படைக்கிறவருக்கு என்ன பேரு பிரும்மான்னு பேரு காப்பாத்துறவருக்கு என்ன பேரு விஷ்ணு பேரு ஒடுக்கிறவருக்கு என்ன பேரு ருத்ரன் பேரு மறைக்கிறவருக்கு என்ன பேரு மகேஸ்வரன் பேரு அருள் பண்றவருக்கு என்ன பேரு சதாசிவம் பேரு சதாசிவ மூர்த்த அஞ்சு முகம் பார்த்திருக்கீங்கன்னா அஞ்சு முகத்தோட நேபாளம் போங்க நாலு பக்கம் நாலு முகம் மேல ஒரு முகம் ஈசானம் தற்புருஷம் அகோரம் வாமதேவம் சத்தியோ ஜாதம் அஞ்சு மகம் யாருக்கு சிவபெருமான் எத்தனை நிறம் அஞ்சு நிறம் ஒரு முகம் ஒரு நிறம் சிவபிரானம் ஞாபகம் வருதா நிறங்களோர் ஐந்துடையாய் எனக்கு வருதா அஞ்சு மகம் அப்படி தோற்றம் சதாசிவம் கும்பகோணத்துக்கு பக்கத்தில் கிராமம் சதாசிவம்னு அவர் பேர் அனுஷ நட்சத்திர தண்ணிக்கு பெரிய வாழை போய் பார்க்கணும் அதான் அவர் பண்ற தவம் நாளைக்கு அனுஷ நட்சத்திரம் இன்னைக்கு காலையில பொருட்டு போனா போய் சேர்ந்துடலாம் அன்னைக்கு காலையில பொருட்டு வெளியில வராரு எல்லாம் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டான் பஸ் ரயில் அது இது ஒன்றும் ஓடா என்னடா பண்றது ஹோட்டல் கூட கிடையாது எல்லாம் அடைஞ்சாச்சு அடைக்கலன்னா உடைச்சு விடுவாங்க இதுக்காக எல்லாம் அடைச்சாச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியல கணவனும் மனைவியும் நீ எப்படி போறது நாளைக்கு அஞ்சு நட்சத்திரம் இன்னைக்கு போகணும் எப்படி போறது காலையில் மத்தியானம் அவரை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க போறது ஒரு பக்கம் நினைக்கிறது ஒரு பக்கம் நினைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்களா சாயங்காலம் ஒரு மூணு மணி இருக்கும் ஒரு கார் வந்து வாசப்பள்ள நிற்குது கதவை திறக்கிறார் காருக்குள்ள இருந்து ஒரு பெரியவர் ஒரு புண்ணியவான் இறங்குறார் ஐயா நான் வெளியூர்ல இருந்து வர்றேன் என் பேரு சங்கரன் என்ன பேரு என் பேரு சங்கரன் வந்தேன் சாயந்தரம் மூணு மணிக்கு காப்பி குடிக்கிற பழக்கம் தலை வலிக்குது எல்லா ஹோட்டலும் சாத்தி இருக்காங்க ஸ்ட்ரைக்குன்னு சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு கப் காப்பி போட்டு கொடுக்க முடியுமா இவருக்கு சந்தோஷம் 
நம்ம வீட்டுல பத்து பேர் வந்து சாப்பிட்டா மகாலட்சுமி கடாட்சம் கிடைக்கும் எழுதி வச்சுங்க அன்னம் கொடுக்கறத விட மிஞ்சின ஒரு தவம் கிடையாது ஒரு கோயில் சுமாரா இருக்குன்னா அங்கு சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சா மலமடன்னு கோயில் வளர்ந்து எல்லா கும்பாபிஷேகமும் நடக்கும் வீட்டுல யாரு வந்தாலும் சாப்பாடு உள்ள கூட்டிக்கிட்டு போனார் சொன்னார் அந்த அம்மா அருமையான காபி போட்டு கொடுத்தது நம்ம ரொம்ப பேருக்கு உசிர் காப்பியில தானே இருக்கு கடையில எந்திரிச்சா என்ன வேணும் கடவுள் வேணுமா காபி வேணுமா முதல்ல காபி அப்புறம் கடவுள் நம்ம பூஜைக்கு முன்னால காபி சாப்பிடுறீங்கல்ல அப்புறம் என்ன காபி தானம்மா முக்கியம் கைலாஷ் யாத்திரை போற பொழுது என் கூட வந்தவங்க காபிக்கு பட்ட பாடு இருக்கு கைலாசத்தை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சார் இப்ப காபி வேணும் காபி இல்லைன்னா நடக்காது எப்படி பாருங்க நல்ல காபி அதுவும் கும்பகோணம் டிகிரி காபி கேள்விப்பட்டிருக்கலா இப்ப எல்லா கடைகளையும் கும்பகோணம் டிகிரி காப்பின்னு போர்டு போட்டு விட்டாங்க பரவாயில்ல கொடுத்தாச்சு இவர் சாப்பிட்டார் சாப்பிட்ட சங்கரன் போக வேண்டியதானே இந்த ரெண்டு வேலையும் பார்த்தார் நான் இப்போ காஞ்சிபுரத்துக்கு போறேன்னு ஆரம்பிச்சார் அப்படியா இந்த கார்ல போறேன் ராத்திரி ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்குள்ள போயிடலாம் நான் இப்போ நீங்க போய் பார்க்கணும் நாளைக்கு பெரிய வாழ பார்க்கணும் அதுக்காக கார்ல போறேன் ரெண்டு பேருக்கு எப்படி இருக்கும் என்னடா மன்னிச்சுக்கணும் கார்ல நீங்க ஒரு ஆளுக்குத்தானே போதுங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் காஞ்சிபுரத்துக்கு பெரிய வாழ பார்க்கறதுக்கு உங்களோட கார்ல வரலாமா நல்லா வாங்க அவர் அதுக்குத்தானையா வந்திருக்காரு கடவுள் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்மளை கூட்டிட்டு போறாருல்ல நம்புங்க கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுவார்கள் கேடுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கோயில் கதவை தட்டு திறப்பான் அப்படின்னது கிறிஸ்தவர்கள் நம்ம இந்துக்கள் என்ன தெரியுமா உங்க வீட்டு வாசல் பிடிக்கல அவன் நிக்கிறான் கதவை தர காட் இஸ் வெயிட்டிங் எங்க உங்க ஆணி ஒரு தோல் சைடு இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி திருவாசகம் இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் ஒவ்வொரு விட்டு வாசப்படிகளையும் கடவுள் நிக்கிறார் கதவை தர நீ கோயிலுக்கு போறது அப்புறம் உங்க விட்டு வாசப்படிகளை கடவுள் காத்து கிடக்கிறார் இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை அங்கண்ணரசை அடியோம் கட்காரமுதை நங்கள் பெருமானை பாடி நலந்திகள பங்கை அப்பும் புனல் பாய்ந்து ஆடேலோரிம்பாவாய் திருவம்பாவை மாணிக்க வாசகர் பாடியது நீங்க காஞ்சிபுரம் வர்றா வர்றோம் சந்தோஷம் எல்லாம் உட்கார்ந்தாச்சு அவரு கார அழகா ஓத்திட்டு போற ராத்திரி ஒரு மணி மனத்து வாசலுக்கு வந்தாச்சு ஒரு வாட்ச்மேன் நிக்கிறான் இந்த வண்டி ஓட்டினவர் வாட்ச்மேன் என்னமோ சொல்றாரு கதவை திறக்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் உள்ள அனுப்ப சொல்லிட்டு நான் வேற இடத்துல தங்க போறேன் அப்படின்ட்டு காரை ஓட்டிக்கிட்டு அவர் போயிட்டார் இந்த ரெண்டு பேரும் பார்க்கறாங்க நாளைக்கு காலையில அனுஷம் இன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு மணிக்கு நம்ம இங்க வந்துட்டோம் போய் அங்க தங்கி காலையில குளிச்சு முடிச்சு பரமாச்சாரியார் வந்து காலில் விழுந்து கும்பிட்டு அட்சத பிரசாதம் வாங்கிக்கிட்டு நேத்தி ராத்திரி நாங்க ரொம்ப சிரமப்பட்டோம் எப்படி வர முடியுமோ முடியாத ஒண்ணு நினைச்சோம் ஒரு புண்ணியவான் வந்தார் எங்களை காரில் கூட்டிக்கிட்டு வந்தார் அவர் தான் இங்க கொண்டாந்து நிறுத்தினார் பரமாச்சாரியார் சிரிக்கிறார் ஆமா ராத்திரி உங்களுக்கு யாரு கதவை திறந்து விட்டா வாட்ச்மேன் திறந்து விட்டா கூப்பிட அந்த வாட்ச்மேன வாட்ச்மேன் வர ஏப்பா ராத்திரி யாருக்காவது கதவை திறந்து விட்டியா நான் திறக்கவே இல்லை ராத்திரி போற தூங்கிட்டேன் யாரு திறந்தா இவரு பொண்ணு புரியல யாரா கதவை திறந்தா அந்த அந்த வந்தார அவர் யாரு தெரியுமா யாரு அவர் பேர் என்ன சங்கரன் சொன்னார் சங்கரன் ஆவது கிங்கரன் ஆவது சிரிச்சார் புரிஞ்சு வச்சு உங்களுக்கு புரியுதா புரியுது புத்தகத்துல நிறைய வந்துருச்சு எங்கிட்டயே ஒரு ஆயிரம் செய்தி இருக்கு அவரை பத்தி அவ்வளவு செய்தி வந்துருச்சு இப்ப சொல்லுங்க தட்சிணமூர்த்தியா இல்லையா அதுக்காகத்தான் மோன தவம்னு பேர் கொடுத்தேன் திருக்காலத்தி காலத்துக்கு போறார் பரமாச்சாரியார் திருக்காலத்துக்கு என்ன பெருமை தெரியுமா திருவாரூரில் பிறக்க மோட்சம் திட்டம் போட்டு பிறக்க முடியுமா 
அப்படி எல்லாம் திட்டம் போட்டு பிறக்கிறதா இருந்தா பில் கேட்ஸுக்கு பிள்ளையாவில் பிறந்திருப்போம் இப்படியா பிறந்திருப்போம் முடியாது போ காசியில் போய் இறக்க முத்தி காசியில் போய் திட்டம் போட்டு இறக்க முடியுமா இருபத்தஞ்சு வருஷம் காசியில் இருந்த ஒருத்தர் பேரன் கல்யாணத்துக்கு கிராமத்துக்கு வந்தாரு முடிஞ்சு போச்சு என்ன பண்றது அதுவும் நம்மள்ட்ட கிடையாது தில்லை தரிசிக்க புத்தி சிதம்பரம் நடராஜாவ கும்புட்டா புண்ணியம் நடேசன் பேரு வச்சவரை கும்புட்டா புண்ணியம் நடராஜாவ கும்புட்டா புண்ணியம் உயர்ந்த தோற்றம் நடராஜ தோற்றம் கோயில்ல கும்பிடணும் சிதம்பரத்துக்கு போகணும் இல்லையா சரி அதையும் உண்டு திருவண்ணாமலை நினைக்க மோட்சம் இங்க இருந்து நினைக்கிறோம் போதும் சீதாராமன் ஐயா வீட்டில் இருந்து உண்ணாமலை உமையாளுடன் உடனாகிய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான்மலை திருமாமணி திகழ மன்னார்ந்தன அறிவித்திரல் மலலை உளவலில் அண்ணாமலை தொழுவார் வினை வலுவா வண்ணம் அருமே ஸ்மரணா தருணாசலையே பகவான் ரமணர் சொன்ன வார்த்தை நினைச்சா மோட்சா நினைக்கணும் நம்ம ஊரில் கண்டதெல்லாம் நினைக்கிறோம் இப்படியே பேசிக்கிட்டே போறாரே ஒன்பது மணி ஆக்கிடுவார என்னமோ தெரியலையே நினைக்கிறமா இல்லையா விடுங்க மதுரையில் வசிக்க முத்தி நான் ஐம்பது வருஷமா இருக்கேன் அதுக்காக சொல்லவே பாட்டு சொல்லவா திருவாளவா எடுத்து வசித்தவரே வீட்டு நெறி சேர்வர் அன்றே வீட்டு நெறினா என்ன விடுவது வீடு மோட்சம் திருவாளவாயின்னா எந்த ஊரு மதுரை திருவிளையாடல் புராணம் திருவாளவா எடுத்து வசித்தவரே வீட்டு நெறி சேர்வர் அன்றே திருக்காலத்தி பிரவேசமுத்தி திருக்காலத்திற்குள்ள ஒரு பத்தடி நடந்தாலே மோட்சமா பரமாச்சாரியார் நடந்தார் காலத்தில போய் சிவபெருமான கும்பிட்டார் திருக்காலத்தில் போயிருக்கீங்களா இந்த முன்னால தீபம் இருக்குல்ல ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் சிவலிங்கம் வாயுலிங்கம் காற்று ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் நல்லா பார்க்கலாம் தேனப்பூ வண்டுண்ட கொன்றையான் திருவேகம் பத்தான் கான் அம்பாளுக்கு பேரு தெரியுமா ஞானப்பூங்கோதை தமிழ்ல ஞானப்பூங்கோதை அப்பர் சுவாமி சொல்ற தேனப்பூ வண்டுண்ட கொன்றையான் கான் திருவேகம் பத்தான் கான் தேனாரும் துக்க ஞானப்பூங்கோதை ஆழ்பாகத்தான் கான் பரமாச்சாரியார் போனாரா காலத்தி பெருமான பார்த்தாரா சந்தோஷமா இருக்கு திருக்காலத்தில பெருமானுக்கு வலது பக்கத்தில் கண்ணப்பர் நிற்பார் கண்ணப்பரை பார்க்கிறார் மேல மலையை பார்க்கிறார் மலையில தான் குடிமை தேவரும் கண்ணப்பரும் இருந்தது கண்ணை அப்பனதெல்லாம் மலையிலே பரமாச்சாரியாருக்கு ஒரு எண்ணம் மலை ஏறி போயிடுவோமா இந்த கூட இருக்கவங்க எல்லாம் இல்ல பெரியவா மன்னிச்சுக்கணும் இப்ப மலையெல்லாம் ஏற வேண்டாம் வயசு இருக்கு இருநூறு படி இரநூ நான் மூணு தடவை ஏறி பார்த்திருக்கேன் திருக்காலத்தி போய் பானா நல்லா ஏறி ஏறி பார்க்கலாம் தேவகோட்டை ராமநாதன் செட்டியார் திருப்பணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல பதினஞ்சு லட்சம் செலவழிச்சு திருப்பணி பரமாச்சாரியார் வந்துட்டார் அன்னைக்கு மறுநாள் காலையில பழக்கம் என்னன்னா பரமாச்சாரியார் உள்ள தூங்குவார் காலையில எந்திரிக்கிற போது லேச தட்டுவார் இந்த முன்னால படுத்திருக்காங்கல்ல அவங்க எந்திரிச்சு சுப்பிரபாதம் பாடுவாங்க ஒரு மரியாதை வெங்கடேச பெருமானுக்கு பாடுறோம் இல்ல சுப்பிரபாதம் பாடின அப்புறம் கதவை திறக்கணும் இது மனத்து சம்பிரதாயம் அன்னைக்கு பாக்குறாங்க உள்ள திறந்து பார்த்தா பெரிய வன காணும் அது எப்படி தண்டத்தையும் காணும் தண்டத்தை போட்டுட்டு போயிருந்தா சன்னியாசத்தை விட்டுட்டாருன்னு அர்த்தம் தண்டத்தை தூக்கிவிட்டு போயிருந்தா சன்னியாசியாகவே எங்கேயோ போயிட்டா இருந்தா அர்த்தம் எங்கேன்னு பாக்குறாங்க இங்க காணும் அங்க காணும் தேடுறாங்க ஒரு ஆள் சொல்றாரு சாமி மலை ஏறிட்டு இருக்காரு எல்லாம் ஓடி போய் பார்த்தா மட மடனு மேல ஏறி போய் கிட்டத்தட்ட அறுபது வயசுக்கு மேல மேல ஏறி போய் 
அந்த சிவலிங்கத்துக்கு முன்னால உட்கார்ந்து ஸ்ரீ ருத்தம் பாராயணம் பண்றார் ருத்திரம் பாராயணம் பண்றார் எல்லாம் போனாங்க கும்பிட்டாங்க பார்த்தாங்க கண்ணப்ப நாயனாரை திரும்பவும் பார்த்தார்கள் புரியுதா கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு ஸ்ரீசைலம்னு பக்கத்துல ஒரு ஊர் ஆந்திரா அந்த மராசுதார் இங்க வந்துட்டார் பரமாச்சாரியார் காலில் விழுந்தார் நம்ம ஊர் ஒரு சின்ன கிராமம் பரமாச்சாரியார் அங்க வந்து ஒரு பத்து நாள் தங்கிட்டு போகணும் சரி மடத்துல அப்ப வசதி குறைவான நேரம் பரமாச்சாரியார் பணத்தை பத்தி கவலைப்படாத ஆள் புறப்பட்டாங்க அவர் வீட்டுக்கு போயாச்சு பின்னால ஆறு ஓடுது ஆத்துல ஒரு பாறை நல்லா இருக்கு பரமாச்சாரியார் போய் அந்த பாறையில் உட்கார்ந்து அந்த ஆத்தை ரசிக்கிறார் ஆறு இல்லாத ஊருக்கு அழகு பால் தெரியுமா நீர் இல்லா நெற்றி பால் நெய்யில்லா உண்டி பால் ஆறு இல்லா ஊருக்கு அழகு பால் மாறில் உடம்பிறப்பில்லா உடம்பு பால் வாழே மடக்கொடி இல்லாமனை அம்பையார் ஆறு இல்லாத ஊருக்கு அழகு கிடையாது எங்க மதுரையில ஒரு ஆறு ஓடுது தெரியுமா வைகை ஆறு தலகில நின்ன கழுத்தாலும் தண்ணி இருக்கும் நாங்க என்ன பண்றது காவேரின்னு ஒண்ணு ஓடுது கர்நாடகத்துக்காரன் தண்ணி குட்டான்னாத்தான் இல்லைன்னா காவேரி மண்ணாத்தான் ஓடுது என்னமோ ஆறு இல்லா ஊருக்கு அழகு பால் என்ன சொன்ன நீர் இல்லா நெற்றி பால் விபூதி பூசலைன்னா அந்த நெற்றி பால் நல்லா நெய்யில்லா உண்டி பால் மத்தியானம் சாப்பிடுற பொழுது ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு சாப்பிடணும் ஆயுர்வேதம் இந்த மூட்டு வலி வராது நான் என்ன பண்றது கொலஸ்ட்ரால் இப்பவே இருக்கே நான் என்ன பண்றது அதுக்கு அதுதான் கஷ்டம் என்ன ஒரு ஸ்பூன் தான் அதுக்காக மைசூர் பாகு சாப்பிடக்கூடாது பதினஞ்சு பதினாறு கரண்டி நெய்யை விட்டு சரி நீர் இல்லா நெற்றி பால் நெய் இல்லா உண்டி பால் ஆறு இல்லா ஊரு கலகு பால் மாறி உடம்பிறப்பு இல்லா உடம்பு பால் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி ஒண்ணும் இல்லைன்னா அந்த வாழ்க்கை வீணா போச்சு அவ்வையார் பாடலாம் இந்த காலம் எல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது இப்ப நாம் இருவர் நமக்கு எதற்கு மற்றொரு வரும்னு கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டான் அன்னைக்கு பரவாயில்ல முக்கியம் மனைவி இல்லைன்னா அந்த வீடு பால் மடக்கோடி இல்லா மனை பால் அவ்வையார் பாடுன பாட்டு ஆத்த பார்த்தாரா பரமாச்சாரியார் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டார் எதுல பாறையில சந்தோஷமா இருக்கு பூஜை அன்னைக்கு குளிச்சாச்சு பூஜை ஆரம்பிக்கணும் உட்கார்ந்தா மடத்து காரியஸ்தர் கையை கட்டிட்டு வந்து இருக்கிறார் இந்த ஊர்ல வில்வம் கிடைக்காது வில்வம் கிடைக்காதா வில்வத்தினுடைய பெருமை தெரியுமா இன்னைக்கு பூஜை பண்ணலாம் எடுத்து வச்சு நாளைக்கும் பூஜை பண்ணலாம் நாளானைக்கும் பூஜை பண்ணலாம் வில்வத்துக்கு அந்த பெருமை உண்டு நாங்க கைலாஷ் யாத்திரை போற பொழுது இரண்டாயிரத்தி நாலுல மெட்ராஸ்காரர் ஒருத்தர் மகா வில்வம் கொடுத்தார் பதினோரு இதழ் பொழுது கொடுத்தார் எடுத்துக்கிட்டு போய் மானசரோவர்ல எங்க சிவலிங்கத்தை எல்லாம் வச்சு மானசரோவர் தீர்த்தத்தினால அபிஷேகம் பண்ணி இந்த பதினோரு இதழ் வில்வத்தை அங்க போட்டு மனசார கும்பிட்டார் ஏக வில்வம் சிவார்ப்பணம் ஒரு வில்வமாவது வச்சு கும்பிடணும் வில்வம் கிடையாது பரமாச்சாரியார் என்ன சொல்லிவிட்டார் வில்வம் வரட்டும் பூஜை பண்ணணும் எல்லாம் கவலைப்பட்டான் ஏன் பரமாச்சாரியார் பூஜை பண்ணலன்னா இல்லை அவரு சாப்பிட்டா நம்ம சாப்பிடலாம் நம்ம எப்பவும் அப்படித்தானே பூஜை முடிச்சுட்டா அவரு சாப்பிடுவார் எப்ப பூஜை பண்றது எப்ப சாப்பிடுறது சாப்பாடு தானுங்க பிரதானமா போச்சு திடீர்னு ஒரு ஆள் ஓடி வந்தான் இந்த அறுக்குன்னு ஒரு கூட வில்வத்தை கொடுத்தான் அருமையான வில்வம் ஒரு கூட ஏதுரா அந்த அந்த வாசப்படியில இருக்கு எப்படா தெரியல ஆச்சு அன்னைக்கு பூஜை முடிஞ்சது மறுநாள் பாக்குறாங்க அதே இடத்துல ஒரு கூட வில்வம் மூணாம் நாள் அதே இடத்துல ஒரு கூட வில்வம் என்னடா முளைக்குதா தரையில பரமாச்சாரியார் சொன்னார் யார் என்ன கண்டுபிடி மறுநாளுக்கு ஒளிஞ்சு நிற்கிறாங்க ஒரு இருபது வயசு பையன் சட்டை கிடையாது வேட்டி இடுப்பில் துண்டு தலையிட கூட கொண்டாந்து வைக்கிறான் ஓடுறான் 
நாலஞ்சு பேர் போய் பிடிச்சி விட்டாங்க கூட்டிக்கிட்டு வந்து பரமாச்சாரியை அட்ட விட்டுட்டாங்க இவர் பூஜை ஆரம்பிக்க போறார் நீ யாரு உன் பேர் என்ன தெலுங்குல கேட்கிறார் பதினெட்டு மொழி தெரியும் பரமாச்சாரியா இருக்கு நினப்புல வச்சுக்கல பதினெட்டு மொழி தெலுங்குல அவன் என் பேரு புறந்தர கேசவலுன்னா தமிழ்ல உனக்கு தமிழ் தெரியுமான்னா தெரியும் நீ எந்த ஊரு மதுரைக்கு பக்கம் உசிலம்பட்டி ஆமா வில்வம் கிடைக்காதுன்னாங்கல உனக்கு எப்படி வில்வம் கிடைச்சது இங்க இருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் போனா ஒரு மலை இருக்கு அந்த மலையில வில்வம் இருக்கு அந்த வில்வத்தை உங்களுக்காக தினம் நான் ஓடி போய் கொண்டாந்து கொடுக்குறேன் ஆமா ஏன் வச்சுட்டு ஓடுனே நான் பிராமணன் இல்லை அதனால நான் கொடுத்த வில்வத்தை நீங்க வாங்கிக்கவேளோ மாட்டேளோ எனக்கு தெரியல அதனால வச்சுட்டு ஓடிட்டேன் இவ்வளவு நேரம் பேசினாரா ஒரு பார்வை பார்த்தார் உட்கார் இருந்தார் பூஜை பண்ற பொழுது அவருக்கு சமானமா உட்கார கூடாதுங்க உட்காரு தயங்கி நிக்கிறான் உட்கார் உட்காந்தாச்சு பூஜை எல்லாம் முடிஞ்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப கூப்பிடுறார் எவ்வளவு காலம் அங்க இருக்கிறீங்க எங்க அப்பா காலத்தில் இருந்து இங்க தான் இருக்கிறோம் உன் பேர் என்ன சொன்ன புறந்தர கேசவலு அது என்ன அப்படி பேரு எங்க அப்பாவுக்கு புறந்தரதாஸ் கீர்த்தனைகள் ரொம்ப தெரியும் புறந்தரதாஸ் இசைகளையும் பெரியாடு கீர்த்தனையும் அருமையான கீர்த்தனைகள் புறந்தரி என்ற ஒரு பெண் அவள் வீண மீட்டி பாடுவாளாம் திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி நடனம் ஆடுவாளாம் இதான் புறந்தரதாஸ் வாழ்க்கை நான் அவரை பத்தி பேசியிருக்கேன் எப்படி இருக்கு நம்ம புறந்தரதாசர் இருக்கார்ல இவர் ஒரு முறை தெரியாம அவள்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு பெருமாள் அங்க வந்து ஆடுறத பார்க்கணும்னு தெரியாம போயிட்டார் யாருக்கு தெரியாம பெருமாளுக்கு தெரியாம பெருமாளுக்கு தெரியாம இருக்குமா உள்ள போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டாராம் வந்து பெருமாள் நடனம் ஆடணும் பெருமாள் பாடுறேன்னு ஆரம்பிச்சாராம் பாடுற பொழுது ராகம் தப்பா போச்சான் இந்த ராகம் தெரிஞ்சவாளுக்கு தப்பா போனா தாங்காது நாங்களே கேட்கிறோம் பாட்டு யாராவது தப்பா சொன்னா டபக்குன்னு உறுத்தும் ஐயோ இந்த பாட்டை தப்பா சொல்றாரு இவன் நம்மால என்ன பண்ணாரு புறந்தரதாசர் இவருக்கு அப்ப அந்த பேர் இல்லை வேற பேரு ராகம் தப்புன்னு இவர் அந்த ராகத்தை ஒழுங்கு அடுத்தார் போச்சு மாட்டிக்கிட்டார் பெருமாள் காலில் போய் விழுந்தார் பெருமாள் சொன்னார் உனக்கு புறந்தரி தாசன் என்று பெயர் வரும் புறந்தரி யாரு அந்த பொண்ணு புறந்தரி தாசன் அதான் பின்னால என்னாச்சு புறந்தரதாசன் எண்பத்தி ரெண்டு சார்ந்தோர்கள் பண்டரிபுரத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் மகாபக்த விஜயத்தில் பாராட்டப்பட்டவர்கள் அதில் முக்கியமானவர் புறந்தரதாசன் கன்னடத்திலே அருமையான பாட்டு ராமநாம பாய சக்கே கிருஷ்ணன் நாமம் சர்க்கரை ராமநாமங்கிற பாயாசத்துக்கு கிருஷ்ணன் பேரு சர்க்கரையா பார்த்துக்கிட்டு உங்களுக்கு சுகர் வராத சர்க்கரை மரத்தில் மனசுல வச்சு ஞானிகள் வந்தால் எட்டு கிலோமீட்டர் போய் வில்வத்தை கொண்டாந்து கொடு ரொம்ப புண்ணியம் ரெண்டாவது அப்படி கொடுத்துட்டு அவங்கள்ட்ட ரெண்டு வரம் கேளுன்னாரு ஆமா கடவுள்கிட்ட போய் நம்ம சும்மாவா வருவான் போய் எல்லாம் பண்ணிட்டு என் பொண்ணுக்கு எப்படி பிஎஸ்சி எட்டு வேணும் என் பையனுக்கு நல்ல பொண்ணு கிடைக்கணும் அப்போ எல்லாம் பொண்ணுக்கு பையன் கிடைக்கணும்னு கேட்டான் இப்ப பையனுக்கு பொண்ணு கிடைக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் கேட்கிறமா இல்லையா மகஜர் பின்னால வருது இல்ல ரெண்டு என்ன ஒண்ணு நீங்க பூஜை பண்ற பொழுது நான் உட்கார்ந்து புறந்தரதாஸ் கீர்த்தனையும் தேவாரமும் திருவாசகமும் திருவாய் மொழியும் பாடணும் பரவாயில்லையே பாடு பாடிட்டேன் ரெண்டாவது வரம் அத நீங்க ஊருக்கு போற அன்னைக்கு தான் கேட்கணும்னு எங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு என்ன விவரம் பாருங்க ஊருக்கு போற அன்னைக்கு தான் கேட்கணும் 
பரமாச்சாரியார் விட்டுட்டார் எவ்வளவு எளிமை பாருங்க பத்து பன்னெண்டு நாள் ஆச்சு பரமாச்சாரியார் ஊருக்கு போக போறார் மட அடுத்த ஊருக்கு போக பயணமானது பராசுதார் வந்து நிற்கிறார் பராசுதார்த்தை தான் நம்ம புறந்தர கேசவளு வேலை பார்க்கலாம் புறந்தர தேச கேசவளு கூப்பிட்டார் வந்தான் இந்த ரெண்டாவது வரத்தை கேள்வி எனக்கு இன்னுமே பிறவி இருக்கப்படாது நம்ம கேட்போமா ஒரு ஐயாயிரம் டாலர் கொடுன்னு கேட்போம் நம்ம புத்தி பத்திரியெல்லாம் தானே போச்சு பிறவி இருக்கப்படாது ஏமா பிறவி இருக்கப்படாதுன்னா பிறவி இல்லாம செய்யக்கூடிய ஆற்றல் கடவுளுக்கு மட்டுமே உண்டு வினையெல்லாம் பாக்கி இருக்கிற பொழுது பிறவி எப்படி இல்லாம போகும் நாம் பண்ணின நல்வினை தீவினை எல்லாம் அனுபவிக்கணுமா இல்லையா பிறவி வரும் என்ன கேட்டா எனக்கு பிறவி இருக்கக்கூடாது பெரிய காரியமா பார்த்து கேட்டுக்கிட்டானே கொடுக்கறத வேண்டாமா திரும்பினார் மராசுதார பார்த்தார் இவனுக்கு ஒன்று நிகழும் பொழுது எனக்கு சொல் புரியல ஒன்று நிகழும் பொழுது எல்லாருக்கும் நடக்கத்தான் போகுது காஞ்சிபுரத்தில் பரமாச்சாரியார் மடத்தில் இருந்து அன்னைக்கு காலையில சீக்கிரமா எந்திரிச்சு அந்த புஷ்கரணி ஊரணிக்கு வந்துட்டார் உள்ள போறார் முன்பு போடுறார் மேல வர்றார் ஏதோ மந்திரம் சொல்றார் ரெண்டாவது முறை உள்ள போறார் முங்கு போடுறார் மந்திரம் சொல்றார் கூட்டம் சேர்ந்து போச்சு மூணாவது முறை நாலாவது முறை அஞ்சாவது முறை ஆறு முறை ஆச்சு ஆறு முறை உள்ள போயிட்டு உள்ள போயிட்டு வெளியே வந்து நிற்கிறார் மடத்து காரியஸ்தர் அங்கேருந்து வந்தார் தந்தின்னார் தெரியும் புரியுதா என்ன தந்தின்னு புரியுதா புறந்தர கேசவலு எக்ஸ்பயர்டு ஆறு முறை எல்லாம் கும்பிட்டாங்க அவனுக்கு இன்னும் ஆறு பிறவி பாக்கி இருக்கு நான் ஒவ்வொரு முறை முழுகி முழுகி அவன் பிறவிய போற நான் எடுத்துக்கிட்டு அவனை பிறவியிலிருந்து விடுதலை பண்ணி சொல்லுங்க இவர் தட்சிணாமூர்த்தியா இல்லையா மனுஷனால முடியாதம்மா என் தோல்ல இருக்க சுமைய வேணா வாங்கிக்கலாம் என் பிறவிய வாங்க முடியுமா காரைக்கால் அம்மையார் நடராஜாட்ட என்ன கேட்டா பிறவாமை வேண்டும் மீண்டும் பிறப்பு உண்டேன் உனை என்றும் மறவாமை வேண்டும் இப்ப சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் அவர் பெரிய சித்தர் வெளிய காமிச்சு காம இருந்துட்டார் யாருக்கும் தெரியாதபடி தன்னுடைய பேர் ஆற்றலை அடக்கி கொண்டு சாதாரணமா எளிமையாக வாழ்ந்து விட்டார் புறந்தர கேசவலுவ மறக்க முடியுமா நம்ம யாராவது பரமாச்சாரியார்கிட்ட போய் எனக்கு பிறவி வேண்டாம்னு இதுவரைக்கும் கேட்டமா நம்ம தான் கேட்க மாட்டோமே அடுத்த பிறவி என் பேர எனக்கு பிள்ளையா நான் வந்து பிறந்து கஷ்டப்படணும் பிறவி என்பது பெரும் துன்பம் பிறவாறு உருவது பெரும் பேரின்பம் மணிமேகலை சரி அடுத்த நிகழ்ச்சி நிறைய நிகழ்ச்சி இருக்க வட்ட கும்பகோணத்தில் ஒரு மளிகை கடை மளிகை கடையில் ஒரு செட்டியார் பொறுப்பு கும்பகோணத்தில் மட ஆரம்ப காலத்தில் இருந்துச்சு அப்புறம் தான் காஞ்சிபுரத்துக்கு மாற்றினதெல்லாம் கும்பகோணத்தில் மடம் இருந்த பொழுது மளிகை கடை செட்டியார் மளிகை சாமை அனுப்புவார் மளிகை சாமானுக்கு மடத்தில் இருந்து பணம் கொடுக்கணும் எண்ணூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா பாக்கி எண்ணூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா பாக்கி மனித கடை செட்டியாருக்கு கும்பகோணம் மடம் கொடுக்கணும் பரமாச்சாரியார் புறப்பட்டு யாத்திரை போயிட்டார் பணம் கொடுக்கல இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேல விஜய யாத்திரை பம்பாய் தவிர மற்ற எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டார் பம்பாய்க்கு போமாட்டார் ஏன் கடலை தாண்டணும் சன்னியாசி கடலை தாண்டக்கூடாது பம்பாய்க்கு போகல மற்ற பகுதி பூரா போய் எல்லாருக்கும் அருள் பண்ணி பல ஆண்டுகள் ஆகி வந்து பார்த்தா செட்டியார் கடையை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எங்கேயோ போயிட்டார் ரொம்ப நாளாச்சு 
பரமாச்சாரியார் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கார் ஒரு பையன் வந்து வரிசையில் வந்துகிட்டே இருக்கான் இங்கே இருந்து அவனை பார்த்துட்டார் மடத்து காரியஸ்தரத்தை திரும்பினார் என்னமோ கணக்கு போட்டார் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொண்டார் எவ்வளவு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்படி தமிழில் சொன்னால் தான் புரியுதா ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொண்டார் ஒன்றும் புரியலை எல்லாம் வரிசைக்கு வந்து கும்பிட அச்சிடும் இந்த பையன் வந்து கும்பிட்டான் பார்த்தார் இந்தா உனக்கு தலையும் புரியலை பாதும் புரியலை நீ தானே அந்த மடியக்கடை செட்டியார் பேரே ஆமா உங்க தாத்தா இங்க கடை வச்சிருந்தார் தெரியுமா ஆமா எங்க தாத்தா காலம் ஆயிட்டாரு ரொம்ப நாள் இப்ப நீ எங்க இருக்க ஏதோ ஒரு ஊர் சொன்ன அப்போ மடம் அவருக்கு எண்ணூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா கொடுக்கணும் இத்தனை வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் வட்டி போட்டு ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா இந்த வாங்கிக்க கணக்காயிருன்னு எழுதுவார் தெய்வத்தின் குரல் படிங்க ஒரு தலைப்பு என்னது கணக்காயிரு அது என்ன கணக்காயிரு இந்த வட்டி கணக்கு நினப்புல கூட கணக்காயிருந்தவர் பரமாச்சாரியார் கண்டதை நினைக்கிறமா இல்லையா நினப்புக்கெல்லாம் பிறவி உண்டு இந்த கார் நல்லா இருக்கே இப்படி ஒரு கார் வாங்கினா தேவையில்லையே வாங்குவே அதுக்கு ஒரு பிறவி எடுக்கணும் இந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்கே இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ணிட்டா தேவையில்லையே பண்ணிக்குவே அதுக்கு ஒரு பிறவி எடுக்கணும் இந்த ஆளு எம்எல்ஏயா வந்துட்டானே நம்ம எம்எல்ஏ ஆகலையே ஆகலாம் அதுக்கு ஒரு பிறவி எடுக்கணும் உன் நினப்புக்கெல்லாம் பிறவி எடுத்தா உலகம் அழிஞ்சாலும் நம்ம பிறவி கணக்கு முடியாது நினப்புல கூட கணக்காயிரு பரமாச்சாரியார் எடுத்துக்கிறார் நம்ம கண்டதை நினைக்கிறமா இல்லையா கடவுள் நம்ம கொடுத்த நன்கூட என்ன தெரியுமா நம்ம நினைக்கிறது ஊற வெளியே தெரியாம பண்ணனால இப்ப நான் நினைக்கிறது ஊற வெளியே தெரிஞ்சிருந்தா என்ன ரொம்ப பேர் உதப்பேன் ஆமாங்க டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஆள் வந்து கதவை தட்டுறாரு கடங்கார வந்துட்டேன் வந்த போய் தொலைய மாட்டேன் முடி இந்த இந்த சீரியல் பார்க்கற பொழுது போன வாரமும் இதே நேரத்துக்கு தான் வந்தேன் இப்பவும் இதே நேரத்துக்கு தான் வர்றேன் வேற வேலை கிடையாது இவனுக்கு கதவை துறக்கிறேன் அவர் நிற்கிறாரு வாங்கோ நீங்க வந்தா கடவுள் வந்தா போல அட பாவி நான் நினைச்சது அவனுக்கு தெரிஞ்சா என்ன பண்ணுவான் காலில் போட்டிருக்கிறது வேற மாதிரி ஆயிடும் புரியுதாம்மா கடவுள் நமக்கு கொடுத்த நன்கொடை நம்ம நினைப்பு தெரியாம பண்ணிட்டேன் பரமாச்சாரியாருக்கு நம்முடைய நினைப்பு தெரியும் நம்முடைய ஆற்றல் தெரியும் அதனாலதான் அது மோன பழம் அது அது என்ன சொன்னேன் மோன தவம் சொன்னேன் சரி இன்னும் ஒரு செய்தி அப்புறம் ஞான பழத்துக்கிட்ட நான் ஓடணும் கும்பகோணத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல குமரேசன் செட்டியார்னு ஒருத்தர் அவர் மனைவிக்கு பேரு சிவகாமி ஆட்சின்னு பேர் ரெண்டு பேரும் தினமும் மடத்துல வந்து காலையில பரமாச்சாரியார் காலில் விழுந்து வழிபாடு பண்ணிட்டு போவாங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் நீங்க என்ன பண்றீங்க கடை வச்சிருக்கோம் எங்க வீட்டுக்கு எந்த சிவனடியார் வந்தாலும் கூப்பிட்டு உட்கார வைப்போம் உங்களுக்கு எந்த கறி பிடிக்கும்னு கேட்போம் அவர் எந்த கறி சொல்றாரோ எங்க வீட்டு தோட்டத்தில் எல்லாம் இருக்கு உடனே அந்த கறியை பறிச்சு சமைச்சு அவருக்கு கொடுப்பேன் சாப்பாடு போடும் ஒரு மணி நேரத்தில் சாப்பாடு ஆயிரும் எங்க வீட்டில் அந்த காலத்தில் ஒன்று எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்வெல்லாம் கிடையாதுங்க ஒரு மணி நேரத்தில் சாப்பாடு ஆயிரும் கொடுப்பேன் சாப்பிடுவார் இப்படியே சாப்பாடு போட்டேன் விருப்பப்படி அவருக்கு என்ன வேணுமோ அந்த நான் ஒரு முறை ஒரு வீட்டுக்கு போனேன் சொந்த கதை சோக கதை சொல்லணுமா இல்லையா ஒரு வீட்டுக்கு போனேன் வாழைக்கா வாழைப்பூ வாழைத்தண்டு வாழைப்பழம் அவ்வளவு இதான் கேஸ் ட்ரபிள் வந்துடும் தெரியுமா அவ்வளவு சாப்பிட்டேன் ஆமா இன்னைக்கு என்ன எல்லாம் வாழையா இருக்கு எங்க வீட்டு வாழை மரம் விழுந்துருச்சு நான் அப்பத்தான் நினைச்சேன் அது தரையில விழல நம்ம தலைகளை விழுந்து விட்டு இவ வீட்டு வாழை மரம் விழுந்ததுக்கு நான் தானே கிடைச்சேன் இது அப்படி இல்லை ஒரு மணி நேரம் அவருக்கு என்ன விருப்பமோ அந்த கறி அதானுங்க வேணும் உணவு 
நமக்கு உடை அடுத்தவனுக்கு நான் ட்ரெஸ் ஏன் போடுறேன் அடுத்தவனுக்காக தானே போடுறேன் எனக்கு என்னது ட்ரெஸ்ஸு சாப்பாடு எனக்கா சாப்பிட தானுகந்த உணவும் பிறர் உகந்த ஆடையும் சங்க இலக்கியம் அப்படி சாப்பாடு போட்ட குமரேசன் செட்டியார் சிவகாமி ஆட்சி அங்க கடைசி எப்படி கடவுள் அடைஞ்சாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எல்லாரும் கேட்கிறாங்க பரமாச்சாரியார் சொல்றார் சிவராத்திரி அன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் கோயிலுக்கு போனாங்க கும்பிட்டாங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க ஒருவர் ஒருவர் பார்த்தபடி உட்கார்ந்தாங்க சிவநாமன் சொன்னாங்க சாஞ்சாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் ஆண்டவன் திருவடி இந்த உடம்புங்கிறது ஒரு பறவை கூடு இந்த உயிருங்கிறது பறவை பறவை பறந்து போற மாதிரி இந்த கூட்டை விட்டுட்டு ஓடணும் நம்ம பெரும்பாடு பட்டு சாகரம் சாகரம் இல்லையா சார் ஆறு மாசமா கோமாவிலே கிடக்கிறாரு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு படுறாரு இல்ல படுத்துறாரு அது எப்படி சொல்றது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு படப்படாரு நோயில படாம போகணும் கடவுள்ட்ட பிரார்த்தனை அதுதான் அப்துல் கலாம் எப்படி போனாரு பேசிக்கிட்டே இருந்தாரு சாஞ்சாரி முடிஞ்சு போச்சு நோயுற்றடராமல் நொந்து மனம் வாடாமல் பாயில் கிடவாமல் பாவியேன் காயத்தை ஓர் நொடிக்குள் நீக்கி எனை ஒன்போரூர் ஐயா நின் சீரடி கீழ் வைப்பாய் தெரிந்து யாரு பாடுறா திருப்போரூர் சிதம்பர சுவாமிகள் பாடுறார் குமரேசன் செட்டியாருக்கும் சிவகாமி ஆட்சிக்கும் அப்படி ஒரு காட்சி வந்தது எவ்வளவு பேச்சுக்கள் இன்னும் ஒன்னே ஒண்ணு சொல்லி போடுறானா பரணீதரன் கேள்விப்பட்டிருக்கலா அற்புதமாக பல வரலாறுகள் எழுதிய புண்ணியமான் திருவண்ணாமலை பெருமை ஆலய தரிசனம் நிறைய எழுதினவர் நாங்கள் அந்த காலத்தில் அதை படிச்சுத்தான் சிவபெருமானுக்கும் பரமாச்சாரியாருக்கு அடிமையானோம் பரணீதரன் பரமாச்சாரியாருக்கு செல்ல பிள்ளை மறக்காதீங்க ஒரு வரை பரமாச்சாரியார் பரணீதரனை கூப்பிடுறார் இந்த சேஷாத்திரி சுவாமிகள் சின்ன வயசுல ஒரு நவநீத கிருஷ்ணனை வச்சிருந்தாராம் அது அவ சொந்தக்காரங்க யாரு வீட்லயோ இருக்கு நீ தேடி கண்டுபிடி உங்களுக்கு கதை தெரியுமா நேரம் இல்ல நான் கொஞ்சம் சொல்றேன் காஞ்சிபுரத்துல காமகோடி சாஸ்திரிகள்னு ஒரு புண்ணியவான் வேதம் சொல்லக்கூடிய புண்ணியவான் அவருக்கு மரகதம்னு ஒரு பொண்ணு குழந்தைகள் வேற ஒன்றும் கிடையாது அவர்கிட்ட படித்த பையன்களில் ஒரு பையன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் அந்த பையனுக்கு இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் வேதம் தெரிஞ்ச பிள்ளை நமக்கு வசதியாக இருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாரா குழந்தை இல்லை இவர் பொண்ணுன்னு ஒரு கட்சி இவர் தம்பி பொண்ணுன்னு ஒரு கட்சி இருக்கட்டும் எப்படியோ குழந்தை இல்லை என்ன பண்ணலாம் காமாட்சிட்ட போறார் வெண்ணெய் காமாட்சிக்கு பிரசாதம் வைக்கிறார் கும்பிட்டார் வெண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டார் ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்தார் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டாங்க சனிக்கிழமை அன்னைக்கு திருவையூர் வாய்த்து ஆண் குழந்த பிறந்தது என்ன பேரு வைக்கலாம் சேஷாத்திரி என்ன பேரு சேஷாத்திரி சேஷாத்திரிங்கிற பையன் வளர்த்தான் ஒரு மூணு வயசு இருக்கும் அவங்க அம்மா பேரு என்ன சொன்ன மரகதம் மறந்துடப்படாது இங்க தெளிவா இருக்காங்க நல்லது மரகதம் இடுப்பில் குழந்தையை தூக்கிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலுக்கு போனார் உள்ள போய் கும்பிட்டாச்சு குடும்பம் சுமாரான குடும்பம் ஒன்றும் பெரும் வசதி எல்லாம் கிடையாது வெளியில் ஒருத்தன் கடை போட்டு விற்கிறான் பொம்மை கடை நான் சொல்றதெல்லாம் நூறு வருஷத்துக்கு ரொம்ப முன்னால பொம்மை கடை இந்த குழந்தை இடுப்பில் இருக்கு பாருங்க சேஷாத்திரி அம்மா அந்த பொம்மை வாங்கி தருவியா இல்லை இல்லை பேசாம வா அதுக்கு பணம் பல்ல கொடுக்கணும் இந்த கடைக்காரன் பார்த்தா அம்மா குழந்தைய இறக்கி விடு என்னமோ கேட்குது இறக்கி விட்டா இந்த குழந்தை உள்ளே போனது உனக்கு எந்த பொம்மை வணி எடுத்துக்கோ கடைக்காரனுக்கு அதிர்ஷ்டம் தலை எடுத்து ஞானிக்கு சாப்பாடு போடணும்னா உங்க தலையில எழுதி இருக்கணும் இந்த குழந்தை பரமஞானி பெருஞ்சித்தர் குழந்தை உனக்கு வேண்டிய பொம்மையை எடுத்துக்கோ ஒரு பெரிய மூட்டை நிறைய பொம்மை விக்கிரகம் 
அப்படியே கையை விட்டு தொழா வந்துச்சு வெண்ணெய் கண்ணன் நவநீத கிருஷ்ணன் நவநீதம்னா வெண்ணெய் கிருஷ்ணன்னா கண்ணன் தமிழ்ல என்ன வெண்ணெய் கண்ணன் பார்த்திருக்கடா இந்த இந்த அப்படியே தவழ்ந்த நிலையில கையில வெண்ணையோட இருப்பார்ல அவருக்கு என்ன பேரு நவநீத கிருஷ்ணன் நவநீத முந்திருடி உரலோட ஒன்று வரி ரகுராமர் சிந்தை மகிழ் மறுபோனே திருப்புகள் நவநீத கண்ணன் அந்த பொம்மை எடுத்துருச்சு எடுத்து குழந்தைக்கு சந்தோஷம் அம்மா தோல்ல வச்சு கூட்டிட்டு போயிட்டான் மறுநா காலையில எட்டு மணி கடைக்கார வந்துட்டான் இந்த அம்மாவுக்கு என்ன தோணும் பைசா கேட்பேன் தெரியாம பண்ணிட்டோம் கடைக்கார வந்தானா தாயி அந்த குழந்தை எங்க இருக்கு இந்த விளையாடுது ஓடி வந்தான் காலில் விழுந்து கூப்பிட்டான் மூணு வயசு பிள்ளை மீனாட்சி அவதாரம் பண்ற பொழுது மூணு வயசு திருஞான சம்பந்தர் ஞான பால் உண்டு தோருடைய செவியன் பாடுற பொழுது மூணு வயசு மெய்கண்டா அருள் பெற்று நின்ற பொழுது மூணு வயசு சாரதாமணி தேவியார் பகவான் ராமகிருஷ்ணரை பார்த்து இவர் தான் எனக்கு கணவர்னு சொன்ன பொழுது மூணு வயசு மறக்காதீங்க மூணு வயசு புள்ள காலில் விழுந்துட்டான் மா பொம்மை கொண்டாந்தேன் முன்னூறு பொம்மை ஆறு மாசம் ஆக விற்கிறதுக்கு இந்த குழந்தை கையை விட்டு தொழா வந்துச்சா எல்லா பொம்மையும் விட்டு போச்ச மாறாத்தி என்னமோ டூரிஸ்ட் பஸ்ஸுன்னா வந்தா அள்ளிக்கிட்டு போயிட்டாங்க இந்த குழந்தை கை தங்க கையுமா தங்க கை பிள்ளைக்கு என்ன பேரு தங்க கை சேஷாத்திரி திருவண்ணாமலைக்கு போனா பாருங்க உங்க பிரார்த்தனை பூரா நிறைவேற இடம் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் சமாதி கிரிவல வர்றீங்கல்ல அக்னி தீர்த்தத்துக்கு முன்னால அக்னி லிங்கத்துக்கு முன்னால சேஷாத்திரி சுவாமிகள் சமாதி நான் அடிக்கடி போறேன் கும்பிடுறேன் திருவண்ணாமலை ஞானிகளை இழுக்கக்கூடிய மலை திருவண்ணாமலை ஆதி வடிவான மலை அன்றிருவர் தேடு மலை சோதி மணி ஆடரவம் சூடு மலை நீதி தலைக்கும் மலை ஞான தவத்தினரை வா என்று அழைக்கும் மலை அண்ணாமலை ஞானிகள் எங்கே இருந்தாலும் அழைத்து இழுக்கக்கூடிய காந்தம் திருவண்ணாமலை உலகத்தில் பெரிய சிவலிங்கம் எங்கே இருக்கு தெரியுமா தஞ்சாவூரா திருவண்ணாமலை ஏன் திருவண்ணாமலையே சிவலிங்கம் பதினாலு கிலோமீட்டர் சுற்றளவு மேல அஞ்சு சிகரம் ஈசானம் தற்புருஷம் அகோரம் வாமதேவம் சத்தியோ ஜாதம் திருவண்ணாமலையே சிவலிங்கம் திருவண்ணாமலை சேஷாத்திரி சுவாமிகளுடைய புகழ் விளக்கக்கூடிய இடம் சரி இப்போ இந்த குழந்தைக்கு என்ன பேரு தங்க கை சேஷாத்திரி பேர் அதுக்கப்புறம் சேஷாத்திரி சுவாமி திருவண்ணாமலைக்கு வந்தார் ரொம்ப நாள் இருந்தார் பகவான் ரமணரை அடையாளம் கண்டு எழுப்பினார் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கழுங்க அப்படி மலையை சுத்தி வந்தாராம் சேஷாத்திரி சுவாமி பைத்தியக்கார மாதிரி இருப்பார் அழுக்கு வெட்டி கட்டி இருப்பார் பக்கத்தில் போனால் சந்தன வாசம் அடிக்கும் நான் வெள்ள வெட்டி கட்டி இருக்கேன் என் பக்கத்தில் வந்தால் வேர்வனாக தான் அடிக்கும் புரியுதா அதான் நம்மளுக்கு அவருக்கு வித்தியாசம் பரமயோ சேஷாத்திரி சுவாமிகள் மகான் அவரை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் பரமாச்சாரியார் பரணிதரங்கிட்ட அம்மா அந்த சேஷாத்திரி சுவாமி கையில் எடுத்தார்ல அந்த நவநீத கிருஷ்ணன் விக்கிரகம் அது இப்போ அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டில் எங்கேயோ இருக்கான் நீ தேடி கண்டுபிடி பரணிதரம் பொருட்படுத்திட்டார் சேஷாத்திரி சுவாமி சமாதியாகி கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு ரமணர் இருக்கிற பொழுது சேஷாத்திரி சுவாமி சமாதி திருவண்ணாமலையிலே பிள்ளையாருக்கு சமானம் சேஷாத்திரி சுவாமி முருகனுக்கு சமானம் ரமணர் திருவண்ணாமலை இப்ப கேட்கிறார் போய் தேடு பழனிதரன் தேட ஆரம்பிச்சார் யாரோ அவங்க சித்தப்பாவுக்கு சொந்தக்காரங்க வீட்டில இருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டார் அந்த விக்கிரகத்தை பரமாச்சாரியார் பார்க்க நின்றார் கொடுத்தாங்க தலைகளை வச்சு தூக்கிட்டு வரார் பரமாச்சாரியார் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கார் காஞ்சி படத்துல எல்லாரும் லலிதாசக சரணாமம் பாராயணம் பண்றாங்க பாதி வந்திருக்கு நிறுத்துட்டார் நிறுத்தக்கூடாது முழுக்க முடிக்கணும் அதான் சம்பிரதாயம் பரமாச்சாரியார் நிறுத்துட்டார் நிறுத்திட்டாங்க விஷ்ணு சகசரநாமம் பாராயணம் பண்ணு 
அத்தனை பேரும் உடனே விஷ்ணு சகசர நாமம் பாராயணம் பண்ணாங்க விஷ்ணு சகசர நாமத்தை சொன்னது யாரு தெரியுமா பீஷ்மர் எப்ப சொன்னார் கடைசி காலத்தில் மரணப்படுக்கையில் இருக்கிற பொழுது ஒரு மார்கடி மாதம் அந்த நேரத்தில் யுத்தமெல்லாம் முடிஞ்சு தை மாதம் வந்து தை மாதத்தில் தான் நமக்கு புண்ணிய காலம் உத்தராயண புண்ணிய காலம் அந்த நேரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணனை பார்த்து சொன்னது விஷ்ணு சகசராமம் குருச்சேத்திரத்தில் நான் ஒரு நாலு வருஷம் முன்னால் அந்த இடத்துக்கு போனேன் குருச்சேத்திரத்தில் எந்த இடத்தில் விஷ்ணு சகசராமம் சொல்லப்பட்டதோ அந்த இடத்துல பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு கோயில் பாண்டவர்கள் பாஞ்சாதிக்கு ஒரு கோயில் பீஷ்மாச்சாரியார் மரண படுக்கையில் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருக்க மாதிரி ஒரு காட்சி சுடுகாடு நாங்கள் ஒரு எட்டு பேர் நாங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் போனோம் குருச்சேத்திரம் அங்கே உட்கார்ந்தோம் அந்த இடத்துல விஷ்ணு சகசராமம் பாராயணம் பண்ணணும் பெரிய புனித பெரிய பாக்கி எந்த இடத்தில் அது வந்ததோ விஷ்ணு சகசராமன் சொல்லுட்டார் எல்லாம் சொல்றாங்க பரணிதரன் உள்ள வரார் வந்த உடனே ஒன்னும் சொல்லல பரமாச்சாரியார் கையெழுத்துறார் யாரு சொன்னா அங்க இருந்து நவநீத கிருஷ்ணன் வந்துட்டு இருக்கான்னு என்ன போனா வந்துச்சு கையெழுத்துறார் புரிஞ்சு வச்சு அவருக்கு கையில கொடுத்தார் வாங்கி தலையில வச்சு மடியில வச்சுட்டார் விஷ்ணு சகசர் நாமத்தை பூரா அந்த நவநீத கிருஷ்ணன் பரமாச்சாரியார் மடியில உட்கார்ந்து கேட்டு அனுபவித்தான் அதனாலதான் சொல்றேன் அது மோன தவம் நிறுத்துங்க இன்னும் ஞான படத்து விட்டு போகல இப்பதான் இன்றவல் விட்டுருக்கேன் சில படம் இன்றவலுக்கு அப்புறம் தான் நல்லா இருக்கும் புரியுதா யார் இந்த ஞான படம் பத்தி ஒரு செய்தி திருச்சிராப்பள்ளிக்கு பக்கத்தில் வயலூர் ஒரு ஊர் போயிருக்கடா அடிக்கடி திருப்புகளில் பாடப்பட்ட திருத்தலம் வயலூர் எங்கேயோ பாடுற பொழுது வயலூராம் என்ன சொல்லுவார் வயலூராம் வயலூர் அவ்வளவு பெரிய திருத்தலம் வயலூருக்கு கிருபானந்த வாரியார் போறார் எப்போ கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு சரியா சொல்ல தெரியல அந்த காலம் வாரியார் அங்க போறார் சிந்தாதிரி பேட்டையில இருந்து சென்னை ஒரு முப்பது பேரு முருகனை பத்தி பாடுறார் அங்க ஒரு போர்டு இருக்கு போர்டுல என்ன தெரியுமா இருக்கு முருகனுக்கு வெள்ளிக்கவசம் சாத்துபடி செய்ய கட்டணம் ஐம்பது பைசா எங்க நம்ம இந்தியா ஏன் எங்க இந்தியான்னு சொல்றேன் தப்பு நம்ம இந்தியாவில் ஐம்பது பைசா அந்த காலம் எட்டணா அதான் கரெக்ட் அப்ப பதினாறுனா ஒரு ரூபா எட்டணான்னு போட்டிருந்தேன் வெறும் எட்டணாங்க இன்னைக்கு யாரெல்லாம் காணம் போயிடுச்சு இன்னைக்கு பிச்சைக்காரனுக்கு பத்து ரூபா போட்டா அவன் பத்து ரூபா சேர்த்து நமக்கு போட்டுருவான் இந்தியாவில் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க இன்னைக்கு மதிப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு பரவாயில்ல எட்டணா திருவானந்த வாரியார் எட்டணா எடுத்து கொடுத்தார் சாமிக்கு வெள்ளி கவசம் சாத்து வழி பண்ணிட்டார் நின்று கம்பீரமா பாடினார் கோயிலுக்கு போனா வாயார பாடணும் மனசார கும்பிடணும் கடவுளோட பேசணும் நல்ல பாடினார் கண்ணீர் கொட்ட பாடினார் வந்தாச்சு கோயில் ட்ரஸ்ட் போர்டு சேர்மன் ராத்திரி தூங்குறார் கனவுல முருகன் போய் காட்சி கொடுக்கணும் கனவுல முருகன் வருவானா மாட்டானா சத்தியமா வருவான் நம்ம மட்டும் கொஞ்சம் நினைச்சு படுக்கணும் நம்ம ராத்திரி பூரா அந்த கையில ஒண்ணு வச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஒன்றரை மணிக்கு படுத்தோம்னா நம்ம கனவு இல்ல நம்ம தெருக்காரன் கனவுல கூட கடவுள் வரமாட்டான் சரிதானே நினையுங்கள் சரி நினைச்சாச்சு கனவுல கடவுள் வர்றார் ஏப்பா என் பக்தன் கிட்ட ஐம்பது பைசா வாங்கினியே அதை வச்சு கோயில் திருப்பணிய முடிச்சிருவியா நான் எங்க ஐம்பது காசு வாங்கினேன் முடிச்சு தவிக்கிறார் கோயிலுக்கு வர்றார் அர்ச்சகரை கேட்கிறார் அர்ச்சகர் சொன்னார் நேத்தி கிருவானந்த வாரியார்னு ஒருத்தர் சிந்தாதிரி பேட்டையிலேருந்து வந்தார் 
திருப்புகள் அமர்ந்த ஆசிரியராம் வந்தார் அவரு தான் எட்டனா கொடுத்தார் முருகன் குடிச்சு சொல்றானே எட்டனாக உடனே சிந்தாயிரி பேட்டைக்கு மணி ஆர்டர் பண்ணார் மணி ஆர்டர் கமிஷன் எவ்வளவு தெரியல அந்த காலங்க எட்டனா மணி ஆர்டர் பண்ணியாச்சு பண்ணிட்டு இவர் புறப்பட்டு போயிட்டார் மெட்ராஸ் வாரியார் காலில் விழுந்தார் சாமி எட்டனா கொடுத்தீங்க முருகன் வந்து அதை சொல்றான் சாமி திருப்பணி நடக்கணும் நீங்க தான் திருப்பணி பண்ணணும் நானா என் கையில் காசு இல்லப்பா எங்க அப்பாவுக்கு பதினோரு பிள்ளை உம் கிருபானந்த வாரியாருடைய குடும்பத்தில் எத்தனை பிள்ளைங்க தெரியுமா அப்பா அம்மா ரெண்டு பிள்ளை பதினொன்னு நாங்கள் ஏகாதச ருத்ர மூர்த்திகளும் ஏகாதசம்னா எத்தனைமா பதினோரு ருத்ர மூர்த்தியா பதினோரு டிக்கெட்டு இவர் ரெண்டு பதிமூணு குட்டி முடிச்சு பார்த்தி இவ்வளவு இவருக்கு தினம் சாப்பாடு சமைக்கணும்ல வீட்டுல பிரசங்கம் அதுல வர்ற காசு அவங்க அப்பா பேர் தெரியுமா மல்லையதாஸ் பாகவதர் பிரசங்கம் பண்ணுவார் பொருள் கிடைக்கும் புண்ணியவான்கள் கொடுப்பார்கள் கொண்டாந்து வீட்டில் காலட்சேபம் நல்ல வாழ்க்கை நிம்மதி கிடைக்கிறது போதும் அதுக்கு மேல ஒன்றும் வேண்டாம் நாங்கள் பதினோரு பேர் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை நான் எங்க திருப்பணி பண்றது முருகன் சொல்லிட்டார் நீங்க வாங்க சரி திருச்சிராப்பள்ளிக்கு வந்தார் மலைக்கோட்டை ஏறுறீங்கல்ல திருச்சிராப்பள்ளியில அங்கே ஒரு நூத்து கால் மண்டபம் நூத்து கால் மண்டபத்தில் வாரியார் பிரசங்கம் நாற்பது நாள் மகாபாரதம் நாற்பது நாள் ராமாயணம் இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு மேல பெரிய புராணம் கிட்டத்தட்ட அங்கேயே மூணு நாலு மாசம் எல்லாம் ஒரு உண்டியல் வச்சாச்சு எல்லாரும் வந்து அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா அப்ப பெரிய காசுங்க அஞ்சு ரூபா எல்லாம் எல்லாம் உண்டியல் போடுவாங்க பணம் சேர்ந்தது வயலூர் கோயில்ல திருப்பணி அற்புதமா முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் ஊர் மக்கள் கொடுத்த காசு ஆளாளுக்கு அஞ்சு ரூபா நல்ல திருப்பணிக்கு கொடுக்குற பாருங்க அதுதான் நம்ம காசு இந்த டப்பாவுக்களை வச்சு பூட்டுற பாருங்க அது எவன் காசு நம்ம அனுபவிக்க போறோமா இல்ல எவனாவது அனுபவிக்க போறோமா எங்க ஊர்ல ஒரு செட்டியா இருங்க சிக்கனம்னா கடும் சிக்கனம் புண்ணியவா அரை காசு செலவழிக்க மாட்டார் கஞ்ச சிக்கனத்துக்கும் கஞ்சத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டு தெரியுமா ஃபேன் போடாம விசிறிய வச்சு விசிறிக்கிறான் பாருங்க இவன் சிக்கனம் விசிறிய வச்சு விட்டு தலை ஆட்டுறான் பாருங்க இவன் கஞ்ச அம்மா விசிறி ஆட்டுனா விசிறி ஒடிஞ்சு போகுமா கடங்காரன் தல் அடப்பாளி என்ன தடா கொண்டு விட்டு போக போறேன் தனியா தாயா வந்தோம் தனியா தாயா போக போறோம் புரியுதா கடும் சிக்கனம் அந்த காலம் எல்லாம் வாங்கி வயது ஒரு கோயில் திருப்பணி அருமையா முடிஞ்சு அவளது பணம் எல்லாரும் கொடுத்தாங்க முடிஞ்சுதா நேர்த்திக்கு யாகசாலை முடிச்சு இன்னைக்கு காலையில வயலூர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சுது ஆரியார் சாமி நிம்மதியா உட்கார்ந்திருக்கார் அங்கேருந்து ஒரு ஆளு ஹிந்து பேப்பரை தூக்கிட்டு வந்தார் ஹிந்து என்பது இந்தியாவினுடைய நேஷனல் நியூஸ் பேப்பர் தேசிய பத்திரிகை சாமி என்ன ஹிந்து பேப்பர்ல நீங்க கும்பாபிஷேகம் பண்ணது தப்பா வந்திருக்கு என்னடா தப்பு கிருபானந்த வாரியார் பெர்ஃபார்மடு கும்பாபிஷேகம் அட் வடலூர்னு போட்டுவிட்டேன் வயலூருக்கும் வடலூருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இங்கிலீஷ்ல ஒரு எழுத்துமா வய வடே வயலூர்னு போட வேண்டியவன் வடலூர்னு போட்டுவிட்டான் இந்த தப்பு பண்ணது யாரு இந்த முருக பெருமான் அவருக்கு ஒரு வேலை ஆகணுமா அதுக்காக வேண்டி தப்பே வராத நேஷனல் நியூஸ் பேப்பர்ல தப்பு வர ஏற்பாடு பண்ணிவிட்டார் புரியுதா வடலூர் காரங்கள்லாம் ஓடியாந்துட்டேன் சாமி எங்க ஊர்ல ராமலிங்க சாமி கோயில் இருக்கு திருப்பணி பண்ண எடுத்தான் ஒரு சாமியார் எடுத்தாரு அவருக்கு அதை முடிஞ்சு போச்சு ஒரு ஜமீன்தார் எடுத்தாரு அவருக்கு அதை முடிஞ்சு போச்சு சாமி இப்ப பேப்பர்ல வந்திருக்கு நீங்க வடலூர் கும்பாபிஷேகம் பண்ணதா இது முருகன் கட்டள நீங்க வந்து வடலூர்ல கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் என்னடா ஒரு ஒரு கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சதுன்னு பார்த்து முருகன் அடுத்ததுல மாட்டி விட்டுட்டானே வடலூருக்கு போனார் வடலூர்ல போய் கும்பாபிஷேகம் ஏற்பாடு 
அங்க அநியாயம் என்ன தெரியுமா அந்த ஊரு கரன் இவன் யாரு வெளியூர்ல இருந்து வந்து எங்க ஊர்ல கும்பாபிஷேகம் பண்றது இந்தியாவில் எப்படி ஆள் ரொம்ப பேர் இருக்கேன் நானும் பண்ண மாட்டேன் பண்றவனையும் பண்ண விட மாட்டேன் புரியுது இல்ல அதென்ன எங்க ஊர்ல இவர் வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்றது கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு கேசு இவர் யாகசாலை ஆரம்பிச்சு யாகசாலை பூஜை தொடங்கியாச்சு இன்னும் நிறுத்த முடியாது யாகசாலைகளில் அஞ்சு பூஜை முடிச்சா கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் ஒரு பூஜை ஆயிடுச்சு கோர்ட்டில் அவன் போய் ஸ்டே வாங்குறான் என்ன ஆகிறது பரியாருக்கு பதறி போச்சு ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டி யாருன்னு ஒரு புண்ணியவான் அப்ப சீஃப் மினிஸ்டர் யோக்கியமான ஆளு காந்தி மாதிரி வாரியார் சுவாமி அங்கேருந்து அங்க பேசினார் இப்படி எல்லாம் இன்னைக்கு மாதிரி எல்லாம் செல்லு கிடையாது அந்த காலம் ட்ரங்கால் போட்டு ராத்திரிக்கு உட்கார்ந்து பேசணும் அதுவும் அது போய் சேர்றது எப்ப போகுமோ தெரியாது போய் பேசி ராமசாமி ரெட்டி யார் என்ன சொன்னார் தெரியுமா கோர்ட்டை நான் பார்த்துக்கிறேன் கும்பாபிஷேகத்தை நீ பார்த்துக்கோ அப்படி ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணாரோ தெரியாது இங்கே கும்பாபிஷேகத்தை ஒரு வழியா முடிச்சாச்சு வடலூர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் முடிச்சாச்சு பாரியார் சாமிக்கு அப்பத்தான் நினப்பு வருது என்ன நினப்பு வருது நாலு நாளா சிறுநீர் கழிக்க முடியுமாமா உடலுபாதி வேலையில இருந்ததுனால முருகா 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 ராமலிங்க சுவாமி கோயில் கட்டி முடிக்கணும் சிறுநீர் கழிக்கலன்னு நினைப்புக்கு வருது எழுதுறாரு இப்ப போய் சிறுநீர் கழிச்சேன் தாரதாரையா போகுது கண்ணீர் வருமா இல்லையா ஒரு விஷயம் ஒருத்தன் ஓடி வந்தான் சாமி இந்த முன் மண்டபம் சரியில்ல மண்டபத்தை கட்டணும்னா என்னடா அதுக்கு காசுக்கு நான் எங்கடா போறது கழுத்துல சங்கிலி இந்த எங்க செட்டி நாட்டு பக்கம் கௌரி சங்கரன் சொல்லுவாங்க ரெக்டர் ருத்ராட்சம் இருக்குல்ல ஒண்ணு கௌரியா ஒண்ணு சங்கரனா அந்த தங்கத்துல வச்சு அது ஒரு இருபது பவுண்ட் இருக்கும் கௌரி சங்கரன் அதுக்கு பேர் இந்த கௌரி சங்கரன் கழுத்துல போட்டிருப்பார் வாரியார் சுவாமி கையில தங்கத்துல ஒரு பிரேஸ்லெட் மாதிரி சங்கிலி எல்லாம் போட்டிருப்பார் அந்த காலத்தில் அப்படித்தான் பிரசங்கம் பண்றவங்க சட்டை போடுறது இல்லை இதெல்லாம் போட்டு உட்கார்ந்து இருப்பாங்க பிரசங்கம் நல்லா இருந்தாட்டாலும் இந்த ஆலையாவது கொஞ்ச நேரம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படித்தானே அப்படி ஒரு காலம் அவ்வளதையும் கொண்டு ஒரு செட்டியார் கடையில் அடமான நினைச்சார் ஆறாயிரம் ரூபா பணம் கிடைச்சி மண்டபத்தை கட்டிட்டார் சொந்த நகை அடமான நினைச்சாச்சு வடலூர் ராமலிங்க வள்ளர் பெருமான் சரி மனசுக்குள்ள உருத்தும் அல்ல நம்ம கழுத்துல போட்டிருந்தது அதை மாணவ சுத்தம் தெம்மு ராஜமாணிக்கம் பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு நாள் சாமி நம்ம ஊர்ல வந்து நீங்க பிரசங்கம் பண்ணணும் வர்றேன் ஏன் பிரசங்கம் பண்ணனா என்ன மாதிரி பணம் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு இந்த கடனை அடைச்சு விடலாம் தெம்மூருக்கு புறப்பட்டு போயிட்டார் பாரியார் சுவாமி ராத்திரி ஏழு மணிக்கு பிரசங்கம் அந்த காலம் எல்லாரும் வீட்டுல சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்துடுவாங்க ஏழுல இருந்து பத்து வரைக்கும் பிரசங்கம் ராத்திரி தூங்குற பொழுது மனசு நிம்மதியா இருக்கும் அன்னைக்கு ஏழு மணிக்கு வர ஆரம்பிக்கணுமா மழை கொட்டிடுச்சு இருந்த பந்தல் காணாம போயிடுச்சு ஒண்ணு வழி இல்லை இவர் பார்த்தார் சரி இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் தெம்மூர் ராஜமாணிக்கம் பிள்ளை இவர்கிட்ட வந்தார் எங்க வீட்டுல ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கு அந்த ஹால்ல எல்லாரையும் உட்கார வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஹால் புண்ணியவான் நல்ல செய்திகளை சொல்றதுக்குன்னு ஒரு கால வீட்டுக்கு கீழே அஸ்திவாரமா கட்டி இருக்கார் அஸ்திவாரம் நல்லா இருந்தா வீடு எப்படி இருக்கும் சீதாராமன் ஐயா நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும்ல வீட்டுல பேச்சு பேசி முடிக்கிறார் இந்த மாதிரி பழமெல்லாம் நிறைய வச்சாங்க ஒரு கவர் வச்சாங்க மேல வாரியார் சாமி எழுதுறார் செட்டி நாட்டு பக்கம் போவேன் ரெண்டே ரெண்டு வாழைப்பழம் தான் வைப்பாங்க ஆனா கவர் கனமா இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு பைசா கூட இருக்கும் சோழ நாட்டு பக்கம் போவேன் நிறைய பழம் வைப்பாங்க கவர் ரொம்ப இழைச்சு போயிருக்கும் இப்போ எழுதுறாரு சாமி இப்போ இவ்வளவு பழம் வச்சுட்டாங்களா மேல கவர் இருக்கா ராமலிங்க சாமி பழம் அதிகமா போச்சு அப்படின்னா கவர் என்னாதான் கிளச்சிருக்கும் 
எடுத்து பார்க்கிறேன் அறுபது நூறு ரூபா நோட்டு ஆறாயிரம் ரூபாய் ராமலிங்கருக்கு நான் என் நகையை எடுத்து அடமான வச்ச காசு ஒரு பேச்சில் பகவான் கொடுத்துட்டார் போனாரா நகையை திருப்பினாரா என்ன பண்ணார் தெரியுமா வித்து அதையும் திருப்பணிக்கே போட்டுட்டார் அதனால தானே நான் அவரை பேசுறேன் நகையை வாங்கிட்டு போனா நம்மள மேற்க அவர் வட்டி கடைக்காரன்னு விட்டுட்டு போயிடுவோம் புரியுதா இருங்க இன்னும் ஒரே ஒரு செய்தி சென்னையில வாரியார் சாமி சின்ன பிள்ளையா இருக்கிற பொழுது வீண கத்துக்கிட்டார் அருமையா வீண வாசிப்பார் வீண கத்துக்கிறதுக்கு சாம்பசி வாங்கியாரு நினைக்கிறேன் பார்த்து போச்சு புறப்பட்டு வீணைய தோல்ல தூக்கிக்கிட்டு சென்னையில ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் நடந்து போய் வீண கத்துக்கிட்டு வருவாராம் ரெண்டு வருஷம் வீண கத்துக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ஒரு பைசா கூட கொடுக்கல அவரும் வீண கத்து கொடுத்திருக்காரு அப்பா அப்பா பேர் தெரியுமா மல்லையதாஸ் பாகவதர் அங்கிருந்து கடிதம் போட்டார் நீ படிச்சது போதும் திருப்பி நம்ம காங்கேய நல்லூருக்கு வா நான் வாத்தியாருக்கு என்ன மாதிரி சம்பளம் கொடுக்கணும் இல்லை அப்பா அங்கே இருந்து ஒரு பெரிய வேஷ்டி ஒரு துண்டு இதை கொடுத்துட்டு வா ரெண்டு வருஷம் படிச்சுட்டு ஒரு வேஷ்டியும் துண்டு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் எனக்கு மனசு கஷ்டப்பட்டது முருகான்னே ஒரு அன்பர் வந்தார் மாம்பழத்தில் ஒரு வீட்டில் கல்யாணம் நீங்கள் வந்து வாழ்த்தணும் திருஞான சம்பந்தரை பற்றி பேசணும்னாங்க சரின்னு போனேன் பேசினேன் நாற்பது ரூபா கொடுத்தாங்க எவ்வளோ ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்கு மூணு பவுன் தங்க சங்கிலி வாங்கினேன் ஒரு பவுன் பதிமூன்று ரூபா மூணு பதிமூணு முப்பத்தி ஒன்பது மிச்சம் ஒரு ரூபாய்க்கு பழம் வாங்கினேன் கொண்டு அவர் காலில் வச்சேன் கும்பிட்டேன் அவர் சொன்னார் அதான் முக்கியம் நீ நல்லவன் நல்லா இருப்பேன் நான் சொன்னேன் சாமி உங்களுக்கு நிறைய கொடுக்க ஆசைப்படுறேன் இப்போதைக்கு இதுதான் என்னால் முடிஞ்சது இந்த பழத்தை ஏற்றுக்கிடுங்க ஞானம் பழம் முருகன் உன்னை காப்பாற்றுவான் நீ நல்லா இருப்பேன்னார் நான் தலையை குறிஞ்சி வந்தேன் இப்போ நான் நல்லா இருக்கிறேன் பாத்தியார் காலம் ஆயிட்டார் புரியுதா ஞானப்பழம் யார் என்ன யாரு ஞானப்பழம் கிருவானந்த வாரியார் இப்ப நம்ம தலைப்பென்ன மோன தவமும் ஞானம் பழமும் இருங்க வாரியார் சுவாமி சென்னைக்கு வர பகா பெரிய வாழ பார்க்கணும் கீவா ஜெகநாதன் அவரை கூட்டிட்டு போற கூட்டிட்டு போன உடனே மகா பெரிய வாழ் வழக்கம் போல இந்த காலை மடக்கி அந்த தரையில உட்கார்ந்து இருப்பார் இந்த தரை பண்ண புண்ணியம் போனாங்க போனா ஒன்னு சொல்லி விட்டார் இந்த கிருபானந்த வாரியார் வருவார் என்ன நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லும் கீழே விழுந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் தெரியுமா ஆண்கள் பண்றது அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பெண்கள் பண்றது பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் ஆண்கள் எட்டு உறுப்பு தரையில படுறாப்பல நல்ல விழுந்து எந்திரிக்கணும் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் அப்படி கால வச்சு கையை வச்சு நீந்துற மாதிரி எல்லா உறுப்பும் தரையில படணும் எங்க இந்தியாவில ரொம்ப பேரு எல்லா உறுப்பும் தரையில படாது தரை அழுக்கு வேட்டியில ஒட்டிடும் சட்டையில ஒட்டிடும் பஸ் கீன் தண்டாலும் எடுப்பாங்க கீழே விழுந்துடணும் அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பெண்கள் ரெண்டு முழங்கால் ரெண்டு கையி தலை அவ்வளவுதான் மார்பு தரையில படக்கூடாது குப்பரை படுத்து அந்த பெண்ணு கும்பிட்டாள்னா குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கிற பொழுது மார்பல பிரச்சனை வரும் அதனாலே அவள் பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் தான் செய்ய வேண்டும் புரியுதா என்ன சொல்லிவிட்டார் கிருபானந்த வாரியார் வர்ற பொழுது அவரை அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லும் வாரியார் வந்தாரா தெரியுமில்ல உங்களுக்கு தொந்தியும் துப்பையுமா இருப்பார் ஆடு நல்லா சாப்பிடுவார் நல்ல சமைப்ப நல்ல சமைப்ப ஒரு முறை இமயமலை யாத்திரை போற பொழுது இருபத்தஞ்சு பேரு வாரியாரும் போனார் கூட இருந்த சமயக்கார ஐயருக்கு உடம்பு சரியில்லை ராத்திரி எல்லாருக்கும் சாப்பாடு வாழ் வாரியார் சாமி வேஷ்டிய மடிச்சு கட்டிக்கிட்டு பொங்கலும் சாம்பாரும் வச்சார் திருபூரா வாசாடிச்சு 
எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க மறுநாள் சமையல்கார ஐயர் ரெடி ஆயிட்டார் வந்த நான் சமைக்கிறேன் எல்லாரும் சொன்னாங்க சாமி நீங்களே சமைச்சிருங்க ஐயா நான் சமையலுக்கு வந்தவன் அல்ல நான் சமைப்பதற்கு வந்தவன் சமயம்னா தெரியுமா சமயம்னா என்ன சமயத்துக்கு தகுந்தாப்புல மாறுறது இல்லை பக்குவப்படுத்துவது பொண்ணு சமைஞ்சிட்டாள்னா என்ன அர்த்தம் பெரிய பொண்ணாயிட்டாள்னு அர்த்தம் சோறு சமைச்சாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அரிசி சோறா மாறிடுச்சு ஆன்மாக்களை பக்குவப்படுத்தக்கூடிய சமையலை செய்பவனை அன்றி அரிசியை பொங்கல் ஆக்கக்கூடிய சமையல் செய்பவன் அல்ல இருக்கட்டும் உடம்பு பெரிய உடம்பு அப்படியே பரமாச்சாரியார் காலில் விழுந்துட்டார் அது மோன தவம் இது ஞான பழம் சம்பாதிச்ச பணத்தை ஒரு பைசா கூட பொண்டாட்டிக்கு கொடுக்கல பிள்ளைகள் கிடையாது அவ்வளதையும் பல பேருக்கு அள்ளி 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 பள்ளிக்கூடம் கல்லூரி வீண வகுப்புன்னு அத்தனை பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து சாகிற பொழுது தனக்குன்னு பணம் இல்லாம இறந்து போனவர் கிருபானந்த வாரியார் நினப்புல வச்சுக்கிடுங்க கடைசி சத்தியம் பண்ணினார் காசி கயாவுக்கு போனா எதையாவது விட்டுட்டு வரணும் தெரியுமா உங்களுக்கு கையாவுக்கு போனா நான் இது வரைக்கும் பத்தொன்பது முறை போயிருக்கேன் முதல் முறை என்ன தெரியுமா பண்ணனே கையாவில் பரங்கிக்காய் தெரியுமா பம்கின் அதை விட்டேன் எனக்கு பிடிக்கும் விட்டேன் காய் பழத்தில் அது என்ன பழம் மறந்துட்டனே எனக்கு கொய்யா பழம் நான் நல்லா சாப்பிடுவேன் நான் பிடிச்சதான் விடணும் நீ வேப்பம் பழத்தை விடக்கூடாது சில பேர் பண்றாங்க அப்படி எனக்கு பிடிச்ச விட்டுட்டேன் அடுத்த வருஷம் போனேன் சாமி போன வருஷம் அதை விட்டேன் இந்த வருஷம் நான் எந்த பழத்தை விடலாம் இந்த பாரு நீ வருஷ வருஷம் வர்ற இப்படி விட்டீனா அப்புறம் ஒன்னும் சாப்பிட முடியாது முத வருஷம் விட்டதையே இப்பவும் விடுனார் அது ஒரு பக்கம் வாரியார் சாமி கயாவுக்கு போனார் பிடிச்சதை விடுங்க இனிமே நான் பிரசங்கம் பண்ற பொழுது யாரு பணம் கொடுத்தாலும் அந்த பணத்தை என் சொந்த செலவுக்கு எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் திருப்பணிக்கு அனுப்பிடுவேன்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தவர் கிருபானந்த வாரியார் பதினஞ்சு வருஷம் அவர் கூட சுத்தி இருக்கேன் பல ஊர்களுக்கு போயிருக்கிறேன் வாழ்த்து பாலெல்லாம் எழுதி கொடுத்திருக்கார் ஒரு பக்கம் பரமாச்சாரியார் காலில் விழுந்துட்டாரா பரமாச்சாரியார் என்னடா இந்த ஆளுக்கு அப்படியே நிமிந்தார் நான் உங்களை விழுந்து கும்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னேனே பேசாமல் இருக்க ஏன் கும்பிட்டீங்க பதில் கிடையாது ஏன் விழுந்து கும்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் தெரியுமா தெரியும் பேசாமல் இருக்க பரமாச்சாரியார் சொல்கிறார் நீங்கள் கழுத்தில் சிவலிங்க தாரணம் செய்தவர் இந்த டப்பா மாதிரி ஒன்று போட்டிருப்பார் பார்த்தீங்களா சிவபூஜை முடிச்சுட்டு சிவலிங்கத்தை எடுத்து அதில் வச்சு மூடிடுவாங்க சிவலிங்கத்தை கையிலே வச்சிருப்பாங்களே தவிர தரையில் கூட வைக்க மாட்டாங்க லிங்கம் கட்டி சைவ பெருமக்கள் லிங்காயத்துகள் கர்நாடகா கையிலே வச்சு பூஜை கையிலே வச்சு அபிஷேகம் எடுத்து எங்கே வைப்பாங்க அதில் வச்சு நெஞ்சில் வச்சுக்குவாங்க நீங்கள் கீழே விழுந்து கும்பிட்டா அந்த சிவலிங்கம் தரையில் படும் அந்த பாவை எனக்கு அதுக்காகத்தான் வேண்டாம் என்று சொன்னேன் அவர் கடவுளை பார்த்தா நான் விழுந்து கும்பிடாம எப்படி இருக்க முடியும் என்னங்க மதிக்க தெரிஞ்சவன் மதிக்கணும் பரமாச்சாரியாரை பார்த்து சத்தியமான வார்த்தை கடவுள் வடிவமெடுத்து வந்தால் எப்படி இருக்கும் காஞ்சி பரமாச்சாரியார் மாதிரி இருங்க இப்பத்தான் கதை ஆரம்பிக்குது முடிச்சிடுறேன் இன்னைக்கு சாயந்தரம் காஞ்சிபுரத்தில் நூத்தி எட்டு சபைகள் ஒரு மகாநாடு நடத்துது பரமாச்சாரியார் சொல்றார் வாரியார் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கார் நீங்க அதில் பேசணும் மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா மேடை போட்டாச்சு மேடையில் பரமாச்சாரியார் உட்கார்ந்துருக்கார் வாரியார் சாமி அந்த பக்கத்தில் அந்த பக்கம் பரமாச்சாரியார் இவரை அறிமுகப்படுத்துறார் எப்படி இப்போ கிருபானந்த வாரியார் பேச போறார் அவர் என்ன பேச போறார் தெரியுமோ தலைப்பு சொல்லலை சொல்லணுமா வேண்டாமா ஒரு பின்னடாக உட்கார்ந்து இருக்கார் 
அவருடைய இறை அனுபவங்களை பற்றி பேச போறார் அனுபவத்தை பேச முடியுமா அனுபவிச்சவன் தான் பேச முடியும் எல்லாரும் பேச முடியாது ராமாயணம் பேச சொல்லுங்க ஒரு மாசம் பேசுவேன் பெரிய புராணம் பேச சொல்லுங்க ரெண்டு மாசம் பேசலாம் மகாபாரதம் மூணு மாசம் பேசலாம் அனுபவத்தை பேசினா அனுபவிச்ச தனியா பேச முடியும் காட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கடவுளோடு உனக்குள்ள அனுபவங்கள் பேசு பரமாச்சாரியார் சொல்றார் வயலூர் கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ண போனியே அதை பேசு ஞாபகம் வருதா எதுக்கு அந்த கதைகள்லாம் சொன்னேன்னு இந்து பேப்பரை பார்த்துட்டு வடலூர் கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணினிய அந்த கதையை சொல்லு காஞ்சிபுரத்தில் மதில் சுவர் திருப்பணி பண்ணினிய அதை சொல்லு நாராயண ஐயங்கார்னு ஒருத்தர் பெட்ரோல் பங்கிலிருந்து வந்து உங்ககிட்ட கேட்ட பொழுது அவர்கிட்ட திருப்பணிக்கு பணம் வாங்கினே அப்போ அவர் என்ன கேட்டார் தெரியுமா எனக்கு குழந்தை இல்லை என்று கேட்டார் நீ என்ன சொன்ன காஞ்சிபுரத்தில் பெருமான சுத்திவான்னு சொன்னேன் அவர் சுத்தி வந்தார் அவருடைய மனைவி காஞ்சிபுரத்திலே உள்ள மாமரத்தில் இருந்து ஒரு மாம் பிஞ்சி விழுந்தது அதை எடுத்து சாப்பிட்டால் அடுத்த பத்தாவது மாசம் பெண் குழந்தை பிறந்தது பெண் குழந்தையினுடைய இடது தோளிலே மாம் பிஞ்சு மாதிரி மச்சம் இருந்தது நினப்பு வருதா அதை பேசு இவர் பதறி போன நம்ம வாழ்க்கை நிகழ்ச்சி பூரா என்னமோ சினிமா பார்த்த மாதிரி மட மடனு இவரும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இப்ப ஒத்துக்கிறீங்களா அது ஞான பழம் இது மோன தவம் கீவாச்சா இவர் அனுபவ இவர் அறிமுகப்படுத்தினார் அது இதுக்கு முன்னால என்ன அறிமுகப்படுத்தினார் தெரியுமா இவர் தான் கிருபானந்த வாரியார் பரமாச்சாரியார் தெரியாத மாதிரி ஹம் இவர் தான் வயலூர்ல திருப்பணி பண்ணினவர் ஹம் வடலூர் திருப்பணி இவர் தான் பண்ணினார் ஹம் காஞ்சிபுரம் திருப்பணி இவர் தான் பண்ணினார் உங்க சொந்த ஊர் காங்கேய நல்லூர்ல முருகனுக்கு கோயில் கட்டி திருப்பணி இவர் தான் பண்ணினார் நிறுத்துறார் பரமாச்சாரியார் விபந்தார் உங்க ஊர் மோகனூர்ல திருப்பணி பண்ணினார அதை விட்டுட்டியே அவருக்கு சப்த நடி முடிஞ்சு போச்சு யார்கிட்ட போய் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒருத்தர்கிட்ட போய் நான் ஒன்னொன் சொன்ன நான் தானே முட்டாள் படிச்சு நடிச்சார் உங்க ஊர் மோகனூர் மோகனூர் திருப்பணி பண்ணதை விட்டுட்டு ஏன்னாரா அவர் உருகிட்டார் புரியுதா ஒண்ணு ஞான தவம் மோன தவம் இன்னும் ஒண்ணு ஞான பழம் அனுபவத்தை பேசு முடிக்கிறேன் ஒன்பதாச்சு மன்னிச்சு கிடுங்க கவியரசு கண்ணதாசன் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கெங்கேயோ எப்படி எப்படி எல்லாமோ இருந்தவர் கடைசியா அர்த்தம் உள்ள இந்து மதம் எழுதினவர் கடைசியா தத்துவங்களை பாடியவர் ஒரு முறை சொல்றார் கோவலன் பிளஸ் பட்டினத்தார் இசி கொல்து கண்ணதா சன்னார் ஒரு காலத்தில் கோவலம் மாறி திரிஞ்சேன் கண்ணகியை விட்டுட்டு மாதை வீட்டுக்கு போனேன் பின்னாலே பட்டினத்தார் மாதிரி ஞானத்தை பாடினேன் ரெண்டு நான் தான் பரமாச்சாரியார பார்க்கணும் என் கணக்கு சரியா இருந்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்போ கனிஞ்சிட்டார் கண்ணதாசன் இந்த கடவுள் இல்லைங்கிறவனை பூரா விட்டு கலட்டிக்கிட்டு வந்துட்டார் திருப்பதி பெருமாள் கிருஷ்ணா 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 என் கண்ணன் என்னை காப்பாற்றி விட்டான் அப்படின்னு முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணன் மீது பக்தி புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே எங்கள் புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே அப்படி பாட ஆரம்பித்த காலம் ஆண்டாள் நாச்சியாரை வழிபட்ட காலம் கோதை ஆண்டாள் யாரை ஆண்டாள் திருமாலை ஆண்டாள் கோதை ஆண்டாள் தமிழை ஆண்டாள் பாடினார் அந்த காலம் பக்குவமாச்சி வந்து பரமாச்சாரியார பார்க்கணும் சட்டை போட்டிருப்பார் பரமாச்சாரியார பார்க்கணும்னா சட்டைய கலட்டிட்டு வரணும் உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுதாம்மா சட்டைன்னா இந்த சட்டை இல்லை இந்த சட்டையவே கலட்டிட்டு வரணும் உடம்பு சட்டை தானே ஆன்மாவுக்கு உடம்பு சட்டை தானே அதையே கலட்ட தெரியணும் வந்து கும்பிடணும் இவர் கண்ணதாஸ் என்ன பண்ணார் புத புதன்னு அந்த சட்டையோட அப்படியே வந்தாரு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு வயசு வந்தாரா சட்டையோட காலில் விழுந்து கும்பிட்டார் பரமாச்சாரியார் அப்படி நிமிந்தார் 
கும்பிட்டுக்கிட்டு நிற்கிறார் ஒன்றும் பேசலை பரமாச்சாரியார் பக்கத்தில் இருந்து இத்தனை புஸ்தகத்தை ஒன்னொன்னா எடுத்து வைக்கிறார் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் ஒன்றாம் பாகம் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் இரண்டாம் பாகம் அர்த்தமுள்ள இந்து மதம் மூணாம் பாகம் அவர் அசந்தே போனார் திரும்பினார் ஒரு மடம் பண்ண வேண்டிய காரியத்தை நீ பண்ணியிருக்க அடுத்த வரி கொஞ்ச காலம் முன்னாலேயே வந்திருக்கணும் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த வருஷம் சிக்காகோவுக்கு வந்து அவர் கதை முடிஞ்சு போச்சு இறந்தது சிக்காகோவில் எங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி நாலு வருஷம் கொஞ்சம் முன்னாலேயே வந்திருக்கணும் புரியுதா ரொம்ப லேட்டு அர்த்தமுள்ள இந்து மதத்தின் மீது அவளது பிரியம் பரமாச்சாரியாருடைய கருணைக்கு எல்ல கிடையாது இப்பவும் நீங்கள் நினையுங்கள் அவர் உங்களுக்கு காட்சி கொடுப்பார் கனவுல காட்சி நனவில் காட்சி ஏதோ ஒரு பக்கம் உங்கள் வாழ்க்கையை செப்பரிட்டு கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் நிறைய வச்சிருக்கிறேன் அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு இப்ப நேரம் கிடையாது மணி என்ன ஆகிவிட்டது ஒன்பது மணி ஆகிவிட்டது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்காதது இந்த கெடியாரம் தான் தேவகோட்டைக்கு பக்கத்துல எழுவங்கோட்டைன்னு ஒரு ஊர் முடிச்சுட்டேன் எழுவங்கோட்டையில சிற்பிகள் பெரிய சிற்பிகள் கணபதி ஸ்தபதிகள்லாம் எழுவங்கோட்டைக்காரர் அந்த காலம் இங்கே திருப்பணி பண்ணவங்க பரமாச்சாரியார் காரக்குடிக்கு வந்துட்டார் காரக்குடியில கொஞ்சம் வசதியான ஆட்கள் மறுநாள் காலையில காரக்குடியில இவர் பட்டண பிரவேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்றாங்க இந்த எழுவங்கோட்டை சுமாரான மக்கள் வசதி குறைவான மக்கள் அங்கிருந்து ஒரு ஆள் வந்து பரமாச்சாரியார் காலில் விழுந்து நீங்க சுவாமின்னு அழைக்கி எழுவங்கோட்டை வரணும் நாங்க எல்லாரும் உங்களை பார்க்கணும் எங்க ஊர்ல ஐயாயிரம் பேரு பிள்ளை குட்டி உங்களை பார்க்கணும் சாமி காரியஸ்தர் வர்றார் நாளைக்கு என்ன திட்டம் நாளைக்கு காரக்குடியில பட்டண பிரவேசம் வேண்டாம் மாத்திரு நாளைக்கு எழுவங்கோட்டைக்கு போறோம் அவருக்கு கோபம் ஏன் மடத்துல கொஞ்சம் பணம் குறைவு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போனா பட்டண பிரவேசம் பண்ணுனா ஏதோ கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும் மடத்து செலவுக்கு ஆகும் எழுவங்கோட்டைக்கு போனா என்ன கிடைக்கும் ஒன்னும் கிடைக்காது அவருக்கு கோபம் பரமாச்சாரியர் என்ன சொல்லிவிட்டார் நாளைக்கு எழுவங்கோட்டைக்கு போகணும் இந்த போற பொழுது இந்த கணக்கு புள்ள தாங்காம ஆமா எழுவங்கோட்டைக்கு போனா அங்க ரொம்ப படி அளக்க போறாங்க இந்த சில சமயம் நம்மளா முணு முணுத்துக்கிட்டு போக முடியல பொண்டாட்டி மேல கோபம் வந்து எது தப்பல சொல்ல முடியாட்டி ஆபீஸ் போற வரைக்கும் முணு முணுத்துக்கிட்டே போவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆமா சரி பரவாயில்ல முணு முணுத்துக்கிட்டு போயிட்டாரு பரமாச்சாரியார் காலில் விழுந்துருச்சு காது மறுநாளைக்கு எழுவங்கோட்டைக்கு போயாச்சு ஒரு மரத்தடி ஒரு நாக்காடி போட்டு பரமாச்சாரியார் உட்கார்ந்துருக்கார் எழுவங்கோட்டையில் உள்ள அத்தனை பேரும் வந்துட்டான் அந்த ஊர் இந்த ஊர் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு அவனால் முடிஞ்சு கொட்டுறான் 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 இவ்வளவுக்கு நாணயமாக சேர்ந்து போச்சு எல்லாம் கும்பிட்டாங்க திருநீர் கொடுத்தாங்க எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு பிரசாதம் கொடுக்க சொன்னார் பரமாச்சாரியார் கொடுத்தாங்க போயிட்டாங்க இப்ப இந்த கணக்க பிள்ளை நேற்று சொன்னார்ல படி அளக்கவா போறாங்க ஒரு படி எடுத்துக்கிட்டு வந்து இங்க இருக்கிற இந்த நாணயத்தை பூரா படிகிட அளந்து ஒரு மூட்டையில கொட்டார் ஒரு படி ரெண்டு படி பரமாச்சாரியார் பார்த்தார் என்ன படி அளக்கிறானோ பட்டுன்னு அடிச்சுது தெரியாம சொல்லிவிட்டு பணக்காரன்ட்ட போய் இருக்கிறத விட ஒரு ஏழைக்கு முன்னால போய் நான் காட்சி கொடுப்பேன்னு ஒருவர் சொல்வாரே ஆனால் அவர் கடவுளுக்கு சமானமா இல்லையா அவ்வளவுதான் பேச்சு எல்லாருக்கும் நன்றி